پچھلے ایک ہفتے سے تو پرٹیکولرلی مجھے کچھ تقریباً سو لوگوں نے بولا کہ یار ان کو لے کر آئے ان کو لے کر آئے ایم ویری کیوریس کہ glamorous numbers hain but jo numbers hain wo bahut aggressively follow karte hain say the vaisely thank you so much for being part of the show thank you very much for inviting me uh sir let, let let's just start off with the conversation to sort of understand ke um i mean I, based on the content mujhe ye samajh aayi hai ke aap overseas pakistani se for most part of your life ji and very recently you moved back to pakistan ji and that's a that's a very weird sort of a transition because mostly aapko sunne mein aata hai ke pakistan se log bahar ja rahe hote hain not the other way around تو بیسکلی ون آئی واز ٹین دو ہزار دو میں میری فیملی پاکستان سے یو اے شفٹ ہوئی تھی تو فرام دی ایج آف ٹین ٹو بیسکلی ٹوینٹی ایٹ تو دیٹ ایٹین ایئرس آئی واز ان دا گلف رائٹ تو میری اسکولنگ ہائی اسکول سارا میرا یونیورسٹی ساری وہیں سے گلف سے ہوئی ہے رائٹ تو ایک عجیب سا میرے اندر وہ تھا کیڑا کہہ سکتے ہیں یا ایک دماغ میں ایک پیشن تھا کہ پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے آئی ڈونٹ نو یہ کیوں تھا بٹ اس کو میں آئی وانٹ ٹو فالو اٹ پھر مجھے اللہ کا شکر ہے کس طرح کی فائنینشیل اسٹیبلٹی ایک آئی گاٹ اراؤنڈ دی ایج آف ٹوینٹی سیون تو آئی میڈ دا کال بیکاز آئی نیو کہ اگر میں نے یہ فیصلہ نہیں کیا تو آئی واز کن ریگریٹ اٹ ان مائی لیٹسٹ اسٹیجز آف لائف تو دیٹس وائی آئی ڈیسائڈ ٹو موو بیک اینڈ وی کر گیٹ ان ٹو ان ٹو مور ڈیٹیل اس کے بارے میں بٹ تھوڑا سا مجھے یہ بتائیے گا کہ اور کتنے سے تک یو اے میں رہے تو سو مائی فادر موفڈ ہی واز اے پروفیسر ان بارانی یونیورسٹی یہیں پہ مری روڈ پہ آئی تھنک تو دین ہی موفڈ ہی اسٹارٹ ٹیچنگ دیر ان دا یو اے ای اینڈ آئی تھنک اینڈ ہی ریٹائرڈ ایز ویل فرام دیر تو دیٹس اباؤٹ سکسٹین ایئرس دیر تو آئی آئی اسٹڈیڈ میرا میں نے اپنا پورا گریڈ فور سے لے کے ہائی اسکول تک وہیں ختم کیا ہے پھر میں آئی موو ٹو قطر فار مائی یونیورسٹی اچھا فیملی یو اے میں تھی جی یو اے میں تھی اور یونیورسٹی سے آپ نے کیا کیا تو میں یونیورسٹی نارتھ ویسٹرن یونیورسٹی ہے نمبر ون اسکول ان جرنلزم تو وہیں ان کا قطر میں کیمپس تھا تو آئی ڈیڈ کمیونیکیشنس میجر فرام دیئر اچھا یو ڈینٹ پرسو جرنلزم دیئر نہیں بٹ اٹ واز لائک اے ہائبرڈ تھا جرنلزم کلاسز بھی لیے ہیں اور کمیونیکیشنس بھی لیے ہیں فلم بھی لیے اٹ واز اے مکس اچھا کیا کیا تھاٹ تھی اس کے پیچھے بیکاز ایسے ویری ڈفرینٹ سارٹ آف اور اور آپ نے میرا خیال ہے دو ہزار بارہ میں شروع کیا ہوگا جی میں نے دو ہزار بارہ میں اپنا پروگرام شروع کیا تھا اصل میں آئی واز سپوز ٹو گریجویٹ ان ٹوینٹی ففٹین دو ہزار گیارہ میں میں نے اپلائی کرنا شروع کیا تھا دیٹ واز اے ہول لائک شوق فار می کیونکہ آئی بگین جب آپ ایک ڈفرینٹ رستہ چوز کرتے ہیں تو آپ کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو کانٹری ٹو موسٹ لائک فلم میکرز جو ایسے اس فیلڈ میں آتے ہیں دے آر لائک اسکول میں تھوڑا سا ان کو سسٹم سمجھ نہیں آتا ویر ایز میرے لیے آئی واز اے ویری ویری سکسیزفل ہائی اسکول اسٹوڈنٹ یعنی آئی اسکور سیون اے اسٹارس ٹو اے جسٹ ٹو لائک ایکسپلین کہ سیون اے اسٹارس ٹو ایز اور میتھ میں بھی آئی فنشڈ اے ٹو این اے ایس ان ون ایئر این آئی گوڈ اے اسٹار ان دیٹ تو اس طرح سے آئی واز سیٹ اپ فار دس انجینئرنگ میڈیکل کیریئر اور آئی واز ہاں جو بھی تھا لائک آئی آئی واز ویری پیشنیٹ اباؤٹ میڈیکل ایز ویل بایو مجھے بہت زیادہ پسند تھا تو میرا یہ تھا کہ میں میں ایک ایسا کیریئر چوز کرنا چاہتا تھا جہاں پہ آئی ایم ایبل ٹو امپیکٹ ادر پیپلز لائفس تو ایک ڈاکٹر والا آپشن تھا میرے لیے وہ بھی میں آئی ووڈ ہیو ڈن اٹ ویری پیشنیٹلی اور دوسرا جو تھا فلم میکنگ والا تھا تو اس میں تھا کہ آئی این آئی ریئلی تھاٹ لانگ الاٹ اباؤٹ اٹ بٹ بفور وی کم ٹو دس آئی تھنک اس سے پہلے مجھے کہاں سے فلم میکنگ کا کیڑا آیا وہاں سے بھی ادھر جانا چاہیے وہ یہ تھا کہ کرکٹ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا شروع سے تو اس وقت آپ بھی اسی ایج کے ہی ہیں تو جب یوٹیوب شروع شروع میں آیا تھا بڑے وہ کرکٹ کے جو مونٹاجز ہوتے تھے اور سارے ڈفرینٹ یعنی جس طرح بھی کل کا میچ ہوا تو ڈفرینٹ وکٹس دکھا گئے وہ تو اس وقت وہ بہت زیادہ وہ یونیک تھا مجھے بڑا پسند تھا وہ چیزیں تو ایک میں دیکھ رہا تھا تو بابا نے مجھے بولا کہ تم دیکھ تو یہی دیکھتا رہتا تھا تو نے کہا بنانا بھی سیکھ لو اس کو دیٹ ریئلی پٹ اے تھاٹ ان مائی ہیڈ کہ اوکے مے بی آئی شوڈ ٹرائی تو ونڈوز مووی میکر ونڈوز اسٹا کا اس پہ میں نے اس وقت پاکستان سے لنکا کی سیریز چل رہی تھی دو ہزار آٹھ کی بات ہے تو وہی میں نے ایک رینڈم سی ونڈوز مووی میکر پہ ویڈیو بنا کے اپنے یوٹیوب چینل جو میرا آج یوٹیوب چینل ہے اسی پہ ہی اپلوڈ کی ہوئی ہے وہ چودہ سال پرانی پر وہ ابھی پرائیویٹ کر دیا 
तो उस पर बनाया वो इट वॉज़ वेरी फैसिनेटिंग फॉर मी कि ये भी कर सकता हूँ मैं फिर मैं उसको परसू करता गया सोनी वेगस पे आया इस तरह उसको मैंने करता गया और उस वक्त वो डिजिटल कैमराज वगैरह आए थे ये स्कूल में ही मैंने शुरू कर दिया था काम नए नए साइबर शॉट के सोनी के आपको पता होगा वे फ्रॉम द सेम एज तो सोनी के वो थे साइबर शॉट वो फिर मैंने एक लिंकिन पार्क की वट आई डन उस वक्त नया गाना आया था उस पर मैंने म्यूज़िक वीडियो बनाई अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ फिर उसके बाद पाकिस्तानी गानों पर बनाने लग गए म्यूज़िक वीडियोज़ इस तरह से फिर आई स्टार्टड यानी उस वक्त ये बहुत एक नावल आइडिया था अभी बहुत डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंड करना तो उस वक्त जो है मैं पूरे स्कूल पर बल्कि पूरे शहर में मशहूर हो गया था क्योंकि आई आई केम आई वॉज इन वेरी स्मॉल टाउन इन यू ए इन फुजैरा इस ईस्ट ईस्ट में होता है यू ए के दुबई और शारजा वगैरह सारे वेस्ट में तो इट वॉज़ अ स्मॉल टाउन वहाँ पूरा मेरा वो हो गया और स्कूल में ही आई गॉट स्टार्ट गेटिंग गिग्स फॉर वीडियो कॉन्टेंट अच्छा तो जी पेड गिग्स तो एक टूर्नामेंट होता था रमज़ान टूर्नामेंट शेख मखतूम का ही था वो फुजैरा के जो थे तो उनके लिए जो उनकी ओपन ही वॉज गोन ओपन द मैच क्या था वो जो थी सी एस जो होती थी उस जमाने में काउंटर स्ट्राइक यस वो टूर्नामेंट था उसका तो उसका जो टूर्नामेंट उन्होंने लॉन्च करना था मेरी वीडियो से तो उस वीडियो पर मैंने बनाई थी उन्होंने वो शेख आए थे उन्होंने की थी आई गॉट पेड टू थाउजेंड रियल्स धर्म्स फॉर दैट उस वक्त एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट तो अगेन फिर मुझे समझ आ गई कि इसमें कुछ है आई कुड आई कुड आई कुड डू समथिंग एयर एंड आई वॉज पैशनेट अबाउट इट तो फिर ए लेवल करते हुए ओ लेवल तक मुझे समझ आ गई थी कि आई वॉन्ट टू डू समथिंग मैं फिल्म पढ़नी है मैंने तो ए लेवल करना था क्योंकि बारह साल करने थे कम्प्लीट और मेरा जो आई वॉज इन अ स्मॉल टाउन एक ही स्कूल ऑफर करता था उसमें वो जो मैं जिसमें था ए लेवल और वो सिर्फ वही मैथ फिज़िक्स और बायो था वो भी कहते थे कि आपने एक साल में ख़त्म करना है तो ए एस ए टू मैंने एक साल में ख़त्म किया इस तरह से अच्छा अच्छा अब ए ये भी कर रहा था अब साथ में मैंने फिल्म स्कूल्स ढूंढना शुरू किया अब द जो थाट थी वो यही थी कि अब आपने जो है यू एस में अप्लाई करना है क्योंकि वहाँ वही इंडस्ट्री है स्कूल है या यू सी एल ए वगैरह में बिल्कुल ऐसे ही पर गाइडेंस बिल्कुल भी नहीं थी बिकॉज नो बडी टुक दैट पाथ यूजली वहीं पे लोग जो यू की यूनिवर्सिटीज़ थे वहीं जा रहे थे या पीपल इफ दे वांट टू गो टू मेड स्कूल दे वुड गो बैक टू पाकिस्तान और इंडिया वगैरह वगैरह तो अब मैंने जो शुरू किया अब एस आ गए अब एस क्या होता है ये सब वो अच्छा एस होता था दुबई में वो डेढ़ घंटे की ड्राइव थी अब उसकी तैयारी शुरू कर दी साथ साथ ए लेवल भी चल रहा है अजीब तो आई डेंट रियली डू वेल ऑन इन एस क्योंकि अजीब ही एक सिस्टम था लैंग्वेज डिफरेंट थे तो I failed miserably and I got rejected by every single university I applied to except एक थी अच्छा फिल्म स्कूल के लिए आपको एस टी चाहिए होते हैं जी थे अच्छा अच्छा मेरा भी दिमाग थोड़े से ख़राब थे मैंने भी हार्वर्ड में अप्लाई करना शुरू कर दिया उधर और यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो जो टॉप सारी यूनिवर्सिटीज़ थी तो वो सब रिजेक्शन आ गए एक यूनिवर्सिटी ने एक्सेप्ट कर लिया था डिपॉल यूनिवर्सिटी डिजिटल डिजिटल सिनेमा का प्रोग्राम था उनका उन्होंने स्कॉलरशिप थोड़ी सी दी बाकी आई हैड टू पे फॉर इट तो उसमें ये था कि अच्छा ठीक है एडमिशन आ गया लाइक ओके वट चलो इसमें ही करते हैं फिर अब मैंने यूएस वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो वो अटक गया पहला मैं वो फिर आया नहीं आया नहीं छः महीने उन्होंने लगा दिया यूएस वीज़ा ने अच्छा हालांकि स्टूडेंट वीज़ा तो बड़ा आराम से मिल जाता है हाँ पर मुझे पता नहीं क्या <laughs> <laughs> एक अलग एक वो होते हैं प्लान तो वो अब मैं आई एंड विद अ गैप ईयर राइट अब इस गैप ईयर में अब आई वॉज वेरी लाइक काफ़ी डाउन हो गया था डिप्रेशन वगैरह थोड़ा सा तो अब ऑप्शन था यार मे बी दिस इज़ नॉट फॉर मी फिल्म एम बी बी एस सोच लेते हैं थोड़ा बहुत तो फिर आई आई स्टक टू इट इट वॉज वो एक गैप ये बड़ा इंपॉर्टेंट था इसलिए कि आई हैड टू रियली सेल्फ रिफ्लेक्ट यानी अंदर सोचा कि डू आई रियली वॉन्ट डू दिस अगेन लाइक एक फिर से सेकेंड थाट्स आने लगे एंड आई रियली स्टक विद माई डिसीजन तो फिर वीज़ा आ गया बट आई वॉज लाइक ओके अब एम गो वेट अब नॉर्थ वेस्टर्न यूनिवर्सिटी है अमेरिकन यूनिवर्सिटी है उनका एक कतर में कैंपस है बॉस्टन में आई बिलीव राइट ये है एवेंस्टन शिकागो साथ में ही राइट इट्स वन ऑफ द बेस्ट टॉप कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म स्कूल्स इन द वर्ल्ड तो अब उनका प्रोग्राम था कतर में और वो भी आई एक्सीडेंटली स्टम्बल्ड अपॉन इट अपॉन इट तो मेरी बहन जाई थी कतर टू मीट वन ऑफ माई कजन्स तो मैंने उस वक्त इतना डेस्परेट हो गया था जस्ट लाइक मीडिया यूनिवर्सिटीज़ इन कतर तो उस वक्त ये पॉपअप हो गया राइट right. और उस वक्त मेरी सेल्फ इस्टीम इतनी लो थी इस वक्त के आई वाज लाइक मैं किसी भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करूंगा तो रिजेक्ट हो जाऊंगा तो ये यूनिवर्सिटी सिर्फ सिक्सटी स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करती थी इन अ ईयर 
तो आई वॉज लाइक आई एम गोना बी रिजेक्टेड फॉर श्योर पर उस वक्त मेरे सारे जो थे ना डॉक्यूमेंट्स उनकी शायद डेडलाइन आने वाली थी एक दो हफ्ते में तो सारे मेरे एस वगैरह हुए हुए थे एंड एप्लीकेशन वॉज फ्री तो अगर उसकी फिफ्टी डॉलर या कुछ भी होता ना मैं शायद ना अप्लाई करता तो एप्लीकेशन वॉज फ्री आज लाइक ओके इज फ्री वट एवर अप्लाई आई एम रिजेक्ट ही होना है कोई मसला नहीं है आई अप्लाइड आई गॉट इन आई गॉट इन विद अ फिफ्टी परसेंट स्कॉलरशिप एंड फिफ्टी परसेंट फाइनेंशियल एड ऑन जीरो परसेंट इंटरेस्ट मार्ग बहुत ही लूक्रेटिव था उसका खतर इन्वाइट करा था सब स्टूडेंट्स को एंड आई वॉज लाइक वन ऑफ द टॉप अप्लायर्स तो उन्होंने फिर मुझे जब मेरा एडमिशन भी हो गया उन्होंने मुझे फिर फ्लाइन भी किया एज ए हाई स्कूल यानी वो एडमिशन प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट्स को कि टू शो देर कैंपस वगैरह तो उसमें बड़ी इज्जत वगैरह मिली बड़ा अच्छा लगा कि फाइनली समथिंग इज़ वर्किंग आउट तो आई थिंक दैट चूजिंग दैट यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द बेस्ट डिसीजन ऑफ माई लाइफ और उसने बहुत ज़्यादा इट इज शेप्ड वेर आई एम टूडे एज वेल तो दैट्स हाउ आई गॉट इन द यूनिवर्सिटी एंड फोर ईयर्स ऑफ दैट प्रोग्राम अवॉर्ड यू डू आफ्टर वर्ड एज ग्रेजुएटेड तो ग्रेजुएट फर्स्ट ऑफ यूनिवर्सिटी बहुत ज़बरदस्त थी उधर टॉप लॉन्च के सारे यानी प्रोफेसर्स थे जैसे यूनिवर्सिटी नॉर्थ वेस्टर्न के स्टीवन कोबेल सैद मायर्स वगैरह मेगन मर्कल भी नॉर्थ वेस्टर्न ग्रेजुएट है और गेम ऑफ थ्रोन्स के जो राइटर है वो भी नॉर्थ वेस्टर्न ग्रेजुएट है तो जो स्टीवन कोबेल के जो प्रोफेसर थी वो भी लाइक शी वॉज टीचिंग इन कतर लाइक वॉज द टॉप नॉच फैकल्टी और फंडस की कोई कमी नहीं थी फॉर एग्जाम्पल आई वॉज प्लेइंग विद रेड वन बैक इन टू थाउजेंड ट्वेल्व लाइक वो जो बारह रेड पड़े हुए थे रेड एपिक भी आ चुका था फाइव के वाला दिस इज ट्वेंटी फोटीन तो उस तरह से हम आई स्टार्ट मेकिंग फिल्म इन रेड और ये सारी जो इक्विपमेंट थी कोई यानी फंड्स की कोई कमी नहीं थी तो उसमें मैंने एक्सप्लोर किया आई आई मेड फ्यू शॉर्ट फिल्म वो दे गॉड इन टू फिल्म फेस्टिवल्स एंड आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू ट्रेवल अलॉट ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी एज वेल अच्छा फिर मैं सॉफ्टम और ईयर के एंड में आई गॉट अ ग्रांट टू मेक अ डॉक्यूमेंट्री तो इट वॉज अ फुली फंडेड ग्रांट उसमें मैंने टॉपिक ये था कि आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर द प्लाइट ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स इन द गल्फ बट आई वॉन्ट टू टेक अ वेरी डिफरेंट एंगल ऑन इट तो उस तरह से ये था कि मेरा पैशन था ओवरसीज पाकिस्तानी उसमें ये जो है ना यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आप देखा है कि वो उसको बड़ा ग्लोरीफाई किया जाता है कि समंदर पार पाकिस्तानी जो है वो वापस पैसे भेजते हैं और ये वो मगर उनकी जो वहाँ पे कहानियाँ होती हैं उनको ज़रा तो से कवर नहीं किया जाता और कवर भी किया जाता है तो बड़ी एक डी ह्यूमनाइजिंग उसमें कवर किया जाता है तो ये मेरा पैशन था कि इसको थोड़ा सा फ्लिप करना चाहिए नैरेटिव स्पेशली इन मेन स्ट्रीम मीडिया तो आई आई स्टम्बल बोना गाय साउथ पंजाब तो आई स्टार्ट वो जाना चाह था दुबई तो मैंने उसके मैंने कहा ठीक है मैं तुम्हारी जो है गाँव में आऊँगा ये था उधर मुजफ्फरगढ़ से नीचे अलीपुर के करीब तो मैंने उसको डॉक्यूमेंट करने लगा यूनिवर्सिटी ये सौ ये जूनियर मैं आई वॉज अ जूनियर थर्ड ईयर था मेरा एंड वॉज फॉर नो क्रेडिट एक्स्ट्रा करिकुलर था ये मेरा आउट ऑफ यूनिवर्सिटी तो मैं उसको डॉक्यूमेंट करने गया आई स्टार्ट लिविंग विद हिम इन द विलेज जो मेरे जो भी ऑफ डेज थे छुट्टियाँ थी यूनिवर्सिटी की और आई स्टार्ट डॉक्यूमेंटिंग एवरी थिंग तो क्या उसके वट डज ही लाइक उसकी विलेज का क्या लाइफ स्टाइल है ये सब मेरे खुद के लिए भी नया था तो आई वॉज फिल्मिंग ऑल ऑफ दैट विद अ फ्रेश लेंस तो फिर आई साइड डॉक्यूमेंटिंग उसकी पूरी दुबई की जर्नी हिज फर्स्ट फ्लाइट एवर इन हिज लाइफ फ्राम कराची टू दुबई वो रिकॉर्ड की मैंने और तो वो पूरा उसने दुबई गया उसके साथ वहाँ पे जो कुछ हुआ एंड देन ही मूव बैक तो ये मेरा एक स्कूल यूनिवर्सिटी का प्रोजेक्ट था एंड आई फिनिश इट इन लाइक जूनियर ईयर के एंड में मुझे डेड लाइन थी कि मुझे फिनिश करना है तो वो मैंने ख़त्म करके दे दिया ग्रांट ख़त्म हो गई पूरा वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया असल में कहानी थोड़ी सी उसमें बीच में रह गई थी तो सम थिंग्स हैपन विच आई डोंट वांट टू स्पॉइल इन दिस पॉडकास्ट सो यू शुड वॉच दैट डॉक्यूमेंट्री अच्छा वो हो गई फिनिश अब वन ऑफ माय सीनियर्स वाज वर्किंग इन ही वॉज डूइंग इंटर्नशिप इन अल जजीरा राइट तो उसने बाई चांस उसको उसने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को दिखाई एक वहाँ पर वो डॉक्यूमेंट्री मेरी जो स्टूडेंट प्रोजेक्ट था तो आई फिल्म डेट आई एडिटेड इट आई डिड एवरी ऑन इट उसने दिखाई एंड ही लाइक वट ही सॉ फिर ही शोड इट टू अनदर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर ऑफ विटनेस इन अल जजीरा वो स्पेशल नीच थी जो मेरे उसमें फॉलो करी थी फॉल करी थी शी ऑल्सो लाइक वट शी सॉ एंड देन दे कॉल्ड मी टू अल जजीरा एंड दे वो लाइक ओके दिस वी रियली लाइक वट यू सॉ बट देर अ फ्यू लाइक इसकी एंडिंग थोड़ी सी मिस हो रही है इसको वी वॉन्ट टू वर्क ऑन दैट 
तो जैसे जो डॉक्यूमेंट्रीज में होते हैं थ्री होते हैं तीन तरीके से वो डॉक्यूमेंट्रीज एक्वायर करते हैं अलजीरा और बी बी सी वगैरह एक होता है एक्विजिशन एक है कमीशन और एक है एक्वा मिशन ठीक है तो एक्विजिशन होता है कि आपने रेडीमेड डॉक्यूमेंट्री बनाई हुई है उन्होंने बस उसके राइट्स खरीद लिए तो एक्वायर एक्विजिशन कर लिया उन्होंने दूसरा कमीशन वेयर यू पिच दी आइडिया कि ये है स्टोरी थोड़ा बहुत ट्रेलर बना के एक पूरा स्क्रिप्ट बना के ये हम करेंगे दिस इज़ वर्ट्स कैन हैपन एंड देन दे कमीशन इट इन अ वे तो वो पैसे डालते हैं एंड देन दे ओन द राइट्स टू इट अच्छा तीसरा था एक्वा मिशन वो मेरा था तो आधी डॉक्यूमेंट्री ऑलरेडी फंडेड बनी बनाई थी वो उन्होंने एक्वायर कर ली और दे देन दे पुट सम मोर मनी इन टू इट टू फिनिश इट फिनिश दैट डॉक्यूमेंट्री तो ये एक्वा मिशन हो गया तो आई ओन द राइट्स ऑफ द पार्ट्स वेर आई फिल्म एज अ स्टूडेंट एंड देन आफ्टर दैट इट वॉज कम्प्लीटेड बाई अल जजीरा तो इन दे हायर्ड लाइक उसमें शर्मीन अबैद के जो थे सिनेमाटोग्राफर सेविंग फेस के असद फारूकी वो उन्होंने उनको हायर किया एंड देन आई वेंट विद हिम एज लाइक अगेन एज अ स्टूडेंट मैं यूनिवर्सिटी में था इट वॉज रियली कूल उनके साथ गया उसे बहुत सीखा मैंने तो देन लाइक आई ग्रेजुएटेड आई थिंक ऑन मे फर्स्ट और वो दैट डॉक्यूमेंट्री वेंट ऑन अल जजीरा ऑन ट्वेंटी सिक्स अप्रैल लाइक टू थ्री डेज बिफोर माई ग्रेजुएशन तो इट वॉज अूज मोमेंट फॉर मी तो लाइक दिस इज़ समथिंग लाइक फिल्म मेकरस ड्रीम अबाउट लाइक इनके पीक ऑफ द करियर होता है जब अल जजीरा इस तरह के उसमें जाते हैं अब मैं उसमें आ गया अब ट्वेंटी थ्री ईयर्स ओल्ड आई हैव अ डॉक्यूमेंट्री ऑन अल जजीरा अब मेरी ईगो वगैरह सब यहाँ पर है ठीक है अब मैं गया हूँ जॉब मार्केट में ग्रेजुएट होकर तो अब आई लाइक फेस द रियलिटी इन अ वे तो आप लाइक अब अब अल जजीरा मुझे हायर कर लेगा आई हैव मेड अ डॉक्यूमेंट्री फॉर दैम सो इट्स कन वर्क आउट एवरी थिंग इज़ कन वी योर ग्रेट तो एकदम से इट लाइक इट वॉज क्रशिंग इन अ वे आई कूडन फाइंड अ जॉब अपने प्रोफेसर के दोस्त के घर में रह रहा हूँ बिकॉज एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट वहाँ पर जो थे यू हैड टू एम टी द डॉम्स विद इन वन वीक ऑफ ग्रेजुएशन तो उसके बाद कोई घर वगैरह नहीं था आई वॉज अलोन देयर तो प्रोफेसर के किसी दोस्त के घर में रह रहा था गाड़ी में सारा सामान था मेरे तो दैट वॉज लाइक वेरी हम्बलिंग एक्सपीरियंस इट वॉज अ वेरी लो मोमेंट एज वेल फिर जॉब अप्लाई की नहीं था आ, नहीं मिला कुछ भी उस वक्त ऑयल प्राइसेस थोड़े से नीचे गिर गए थे और इट वॉज पिटी लाइक थोड़ा सा क्रंच हुआ था उधर कतर में राइट right. फिर आई मैसेज बहुत जब डेस्परेट हो गया सारी सेविंग्स जो स्टूडेंट्स की थी स्टूडेंट लाइफ में जो सेविंग की थी वो सारी ख़त्म हो गई जब तो बिल्कुल ब्रिंक पे आ गया तो फिर मैंने अपने एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को बोला मुझे कुछ भी दे दो अभी तो आई गॉट अ डेटा एंट्री जॉब इन अल जजीरा ठीक है इन द लीगल डिपार्टमेंट उधर से मैंने शुरू किया वो देखना तो मेरी जॉब ये थी कि आई हैड टू पहले तो डेटा एंट्री थी पिता टर्न इन टू राइट्स एंड राइट्स एंड क्लियर स्पेशलिस्ट हो गया वो उसमें मेरी जॉब थी आई हैड टू वॉश डॉक्यूमेंट्रीज एंड रिव्यू द लीगल साइड ऑफ थिंग्स तो जो फिल्म मेकर फॉर एग्जाम्पल यू आर अ फिल्म मेकर आई एम अ राइट स्पेशलिस्ट आपने फिल्म बना के मुझे भेजनी है अब मैंने एज अ लीगल डिपार्टमेंट देखना है कि उसमें आपने कोई कॉपीराइट चीज़ें तो नहीं यूज़ की हुई कॉपीराइट म्यूजिक है हर चीज़ का फिर मुझे देखना है आपने कंसेंट फॉर्म्स लिए हुए ये सारा पूरा वो था तो आई लर्न दैट पार्ट ऑफ थिंग विच वॉज रियली गुड फॉर मी और मैन आई आई यूज टू गेट पेड टू वॉश डॉक्यूमेंट्रीज तो उसमें मैंने एक साल या छः आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वो किया वहाँ पर बहुत कुछ सीखा फिर वहाँ से फिर मुझे एक और कॉल आ गई टू वर्क फॉर द चेयरपर्सन ऑफ यू एफ इट वॉज़ वेरी गुड जॉब मेरी फर्स्ट क्या जॉब थी किसकी सोशल मीडिया एंड फिल्म मेकर सॉर्ट ऑफ नहीं मतलब चेयरपर्सन ऑफ कतर फाउंडेशन शी इज़ अ वेरी बिग पब्लिक फिगर समझ लें मिलिंडा गेट्स टाइप राइट ऑफ कतर समझ लें इट वॉज़ अ वेरी हाई लेवल जॉब बहुत ही अच्छी वेल पेड एज वेल तो वो मैंने करना शुरू किया आई डिड दैट फॉर अबाउट थ्री इयर्स अच्छा उसमें मुझे बड़ा एक्सपीरियंस मिला सोशल मीडिया भी किया वीडियो भी बनाई आई हैड टू ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड यू एन जनरल असम्बली भी गया यू एन सेक्रेटरी जनरल लाइक इस तरह के प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली प्रेजिडेंट ऑफ गाना इस तरह के उनके हाई लेवल फिगर्स को फिल्म करना था इट वॉज़ वेरी रिस्की मतलब इट देर ज़ीरो रूम फॉर एरर उसमें यू कॉन्ट स्क्रू अप तो वो बहुत ही डिफ़िकल्ट था जॉब वो की पूरी ख़त्म ख़त्म मतलब वो बहुत अच्छी जा रही थी दे वर वेरी हैप्पी विद मी अब क्योंकि इट वाज अ वेरी वेल पेड जॉब तो अब आई सॉर्ट ऑफ रीच लाइक अब गोल मेरा वही था कि पाकिस्तान जाना है लाइक इट आई हैड आई हैव टू डू दिस तो अब एट द एज ऑफ ट्वेंटी सेवन आई रीच वो उस तरह से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उसमें मेरे आ गई थी वेर आई कुड टेक द जम्प टेक अ रिस्क मतलब 
بالکل ایسے ہی تھا ہاں شادی ہو چکی تھی دو ڈھائی سال ہو چکے تھے تو اچھا شادی میں بھی میں نے اس رما سے کہا تھا مائی وائف شیز آلسو کانٹینٹ کریٹر اس کو میں نے شادی پہ یہی کہا تھا کہ اب اس وقت میری جاب نہیں ہوئی تھی تو میرا یہ بھی تھا کہ آئی وانٹ ٹو گیٹ لائک اپنی بات پکی کرنی ہے جب میرے پاس جاب نہیں وہ جو فیس تھا نا میرا جب بفور الجزیرہ رائٹ اس میں ہی میرا وہ بات پکی ہو گئی تھی اور نکاح بھی ہو گیا تھا بیکاز آئی وانٹیڈ سم بڈی ہو واز ولنگ ٹو ٹیک دا رسک ود می تو اس کو میں نے یہ کہا تھا میرا کچھ پتہ نہیں ہے یہاں ہوں کہیں بھی ہو سکتا ہوں پاکستان بھی آ سکتا ہوں اینڈ یہ لو میرے سے ارینج میرے سے اٹ واز ارینجڈ اچھا اینڈ اینڈ واز یور سگنیفیکنٹ ادر بیسڈ ان پاکستان اور شی واز بیسڈ ان کراچی شی آلسو ڈیٹ فلم فرام زیبسٹ اچھا اچھا تو یہاں سے وہ فیملیز کو کہا گیا دونوں فلمیں کر رہے ہیں یہ مطلب ارینجڈ تھی لیکن یہ کہ یور انٹرسٹ سلائنڈ سو مچ جی میں نے تو کووڈ ہو گیا پھر وہ میرے پلانس تھوڑے سے تین چار مہینے ڈیلے ہو گئے تھے بیکاز فلائٹس ہی نہیں ہو رہی تھیں ریپیٹریشن فلائٹس وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا تھا خیر وہ کر کے اچھا مین وائل فیملیز موو بیک ٹو پاکستان جی اچھا میرے پیرنٹس تھے دو سال پہلے ہی موو کر چکے تھے اچھا میں اکلوتا ہوں بیٹا اس میں سے اچھا یہ ایک موٹیویشن تھی ویسے ہی میری کہ میں آئی وانٹ ٹو گو ٹو پاکستان ٹو ڈو سم تھنگ اچھا اب دوسرا موٹیویشن یہ تھی کہ پیرنٹس تھے اکیلے پاکستان میں اور یہ بہت ٹف ٹرانزیشن ہے فار این اوور سیز پاکستانی وہ سولہ اٹھارہ سال جب باہر گزارتے ہیں فار مائی پیرنٹس از ویل وین دے موو بیک اٹس لائک دے آر مووینگ ٹو نیو کنٹری ایون دو انہوں نے یہیں پہ پلے بڑے ہیں پورا ری سیٹ ہو جاتا ہے ہر چیز آپ کے نیٹ ورک ہر کچھ تو اٹ واز دے ور ریئلی اسٹرگلنگ اسپیشلی مائی موم ایز ویل تو ایک طرح سے ایک میرے اندر اوپر رسپانسبلٹی بھی تھی وہ ایک بہت زیادہ موٹیویٹر بھی تھا ایک کہ واپس آ جانا اٹس سم مکس آف ایوری تھنگ لائک امی کراچی کی ہیں بابا بھی کراچی لائک امیگرنٹس ہیں وہ مہاجر ہیں بٹ وہ کراچی میں بھی تھے لاہور میں بھی تھے پڑھائی ان کی لاہور کی ہے اچھا پھر مائی ڈیڈ ڈسائڈ ٹو یعنی کہ وہ انہوں نے یہاں پہ جو ہے اسلام آباد چوز کیا تھا تو میری جو گریڈ کے جی سے لے کے گریڈ فورتھ تک ڈویژنل پبلک اسکول میں میری وہ تھی ایجوکیشن تو اسلام آباد اچھا اس طرح سے تھا سوری بابا نے جب وہ یو اے میں تھے تو انہوں نے یہاں پہ گھر بنوا لیا تھا اچھا وہاں ہی ٹو کا لون فرام دیئر انہوں نے وہ یہاں سے وہاں سے بیٹھ کے آرام آرام سے جب ہم یہاں آئے تو اپنے گھر میں شفٹ ہوئے جس گھر کی ہم ویڈیوز بھی دیکھتے ہیں جی 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 تو وہ ان کی اٹھارہ سولہ اٹھارہ سال کی محنت ہے تو جو اسٹیج بابا کو اچھا جاب بھی الحمد ایسی تھی میری کہ مطلب اٹ واز اے ڈریم جاب جو باہر پاکستانی دے نو کہ جو بابا نے جس طرح پندرہ سال میں اچیو کر سکے تھے وہ میں نے تین سال میں اچیو کر لیا تھا اس اس طرح کا لائک جسٹ ٹو گیو پرسپیکٹو آئی ایم ناٹ ٹرائنگ ٹو شو آف ایئر بٹ اٹ واز ویری ویل پیڈ جاب تو وہ چھوڑنا ایک بہت لائک یو ہیو سیکنڈ تھاٹس اٹس ناٹ ایزی تو بہت سارے لوگوں نے منع بھی کیا نہیں جاؤ پاکستان وغیرہ تو اٹ واز سم تھنگ بس ایک دماغ میں گھسا ہوا تھا جانا ہے بیکاز آئی واز لوکنگ ایٹ کے ایٹ مائی ڈیتھ بیٹ میں نے کہا اف آئی ڈونٹ ڈو دس آئی ایم گنا ریگریٹ اٹ تو ایدھر آئی ایم گنا موو ٹو پاکستان آئی ایم گنا بی سکسیس سکسیزفل ہو گیا سارا ایکسپیریمنٹ اور آئی ایم گنا لرن سم تھنگ فرام اٹ آئی ایم گنا موو آن تو یہ ایک موٹیویشن تھی تو لائف فسٹ ٹوینٹی ٹوینٹی آئی موو ٹو پاکستان اور یہ سارا جو تھا میں نے اچھا سارا یوٹیوب پہ ڈاکیومنٹ کیا پورا ٹرانزیشن جو ٹرانزیشن فرام فرام دا ٹائم یو ریزائنڈ یا ٹو فرام دا ٹائم آئی ریزائنڈ یس اچھا اور یوٹیوب کے اوپر ایکٹیو پوسٹنگ آپ نے کب اسٹارٹ کیا اپریل فسٹ تو جس دن میں نے ریزائن کیا ہے اس دن میں نے اپنا انٹرو جو تھا یوٹیوب انٹرو وہ پوسٹ کیا اور اس سے کچھ سبسکرائبر وغیرہ تھے آپ سمجھ نہیں زیرو سے جو جو میں نے وہ اپنی جو کرکٹ والی ویڈیوز بنائی تھی نا اس میں سے مجھے دو سو سبسکرائبر ملے ہوئے تھے اچھا وہ پتہ نہیں کب کے تھے پتہ نہیں ایکٹیو تھے نہیں انکٹیو تھے وہ اکاؤنٹ تھا وہ ساری میں نے پرانی ویڈیوز پرائیویٹ کر دی اور آئی اسٹارٹ فرام زیرو 
इतना से जीरो ही समझ ले एंड फर्स्ट अप्रैल टिल टुडे इज व्हाट 25th ऑफ अक्टूबर 2021 दैट्स लाइक 15 18 मंथ्स जी um what's the subscriber count right now abhi 43000 43000 hai aur aap kitna frequently post kare yahi masla ye hua tha acha mera jo plan tha ye daily vlogs ka tha acha ki maine daily har cheez apni record karni hai shuru shuru mein sahi tha aur packing wagaira tak pakistan pahunche tab bhi thoda bahut daily tha phir jo hai wo ab aapko pata hai jab mazdoor wagaira aate hain aur wo sabr sara hota hai आपको सर पे खड़ा होना पड़ता है हर चीज़ के लिए छोटी छोटी जिस तरह वो कील आपके फ्रेम है अब सर पर खड़े होकर नहीं करेंगे तो टेढ़ा हो जाएगा तो इसी तरह ये हुआ था यार ये तीसरे बंदे ने आके पॉइंट आउट किया खुदा का वास्ता है कोई इसको फिक्स कर दे ये वाला ना टेढ़ा जी अब तो टेढ़ा नहीं है अब वो लाइन नहीं है बस अब निकला मैं बाहर थोड़ा सा जी यसरा प्लीज़ यार बहुत बेजती होती अच्छा तो ये था अब वो सर पे खड़े होने का ये मसला था कि मैं आई कूडन स्टार्ट लाइक वीडियोस में मेरी बहुत फ्रीक्वेंसी में मसला आया तो रमा एंड आई बोथ माय वाइफ एंड आई वर डूइंग वीडियो कंटेंट एंड योर वाइफ इज आल्सो डूइंग कंटेंट सेपरेटली और ऑन द सेम चैनल नो इट्स अ सेपरेट शी हैज अ सेपरेट चैनल अच्छा ये भी बहुत ही बाई एक्सीडेंट था वो एक सनदर स्टोरी फॉर अनदर डे बट इनिशली इट वॉज जस्ट गोइंग टू बी मी डूइंग ब्लॉगिंग तो शी रमा वॉज लाइक ओके लेट मी जस्ट ट्राई एज वेल तो शी वॉज रियली गुड ऑन कैमरा तो इट वर्क आउट तो इस तरह से अब ये है कि मेरी नीश मेरी जो ऑडियंस है थोड़ी सी मेल uh, ओरिएंटेड है और ओवरसीज पाकिस्तानी है शी हैज़ अ मोर फीमेल ओरिएंटेड ऑडियंस तो एंड तो अभी भी हमारे जो सारे कंटेंट में जिस तरह अभी uh, अगर अभी हमारी एक वीडियो आएगी इन उसमें आई एम डूइंग अ फ्लाइट रिव्यू एंड शी इज़ डूइंग हाउ टू पैक फॉर अ बेबी इन इन अ फ्लाइट ठीक है तो कंटेंट वही मतलब रिकॉर्डिंग वही है मगर एंगल बहुत डिफरेंट है दोनों का राइट 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 एंड इज शी डूइंग इट एक्टिवली ऑन यूट्यूब या इंस्टाग्राम पे भी सो अभी हमारा एक्चुअली आउट से हमारा यूट्यूब ही है हम वही ये जो हमारे व्लॉग्स होते हैं यूट्यूब के हम उनको इंस्टाग्राम पे डाल देते हैं हमें अपनी इंस्टाग्राम गेम थोड़ी सी अभी आप करनी है पर्टिकुलरली उनको करनी है बिकॉज इट्स अ वेरी फीमेल ओरिएटेड प्लेटफॉर्म सो मतलब खातन का यूट्यूब तो चलता ही है बट इंस्टा इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जी बिल्कुल um how many subscribers does she have she has uh, 37k and or uh, what about insta for touch karne wali hai without uh, mere 3000 hai insta pe तो अभी तो हम यही करेंगे यूट्यूब से चैनल कर रहे हैं उधर इंस्टाग्राम पे प्लग इन कर रहे हैं मगर हमें वी रियली नीड टू वर्क ऑन इट तो वही मैं वही कह रहा था कि वो जब जब रेनोवेशन वगैरह शुरू हुई हमारे घर की तो रियली टू कस बैक तो हमारी फ्रीक्वेंसी पे काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुआ पहले हफ्ते में एक हुआ फिर हुआ दो हफ्ते में एक फिर अब एक महीने में एक फिर जो है अभी फिर वी वर एक्सपेक्टिंग अ वे भी फिर वो उस तरह से एक अलग ही सीन चला गया हाँ. तो अब फाइनली वी आर सेटलिंग बैक अभी स्टूडियो भी मेरा जो है वो रेडी नहीं हुआ हुआ स्टूडियो घर पे ही है जी घर पे छत पे मैंने बनवाया राइट right. अब अभी इसके ऊपर काम चल रहा है या पॉज हुआ है इस वक्त उसका जो समझ लें बिल्डिंग बनी हुई है उसमें फर्नीचर वगैरह सेटिंग वगैरह करनी है और वही आपको पता है कारपेंटर में जो वो जो वर्क स्टेशन टेबल थी वो एक साल से पड़ी हुई है ऐसे ही वो उसको बंदे ने उस कम्प्लीट ही नहीं किया कारपेंटर ने तो अच्छा। ये सब जो है ना उससे बड़ा स्लो चीज़ें हो गई हैं मगर इन अब जो है हमारा हाँ वी आर गन कम फुल फोर्स इन अब एंड व्हाट्स द प्लान सो विद द विद द कंटेंट राइट नाउ यू नो आई अगेन मैंने सेल्फ हेल्प वाला कंटेंट तो देखा है सॉर्ट ऑफ डी सेल्फ हेल्प एंड दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये एक ऐसी नीश है जो कि दुनिया भर में ह्यूजली पॉपुलर है um you know youtube started off with entertainment and and commentary and us tarah ki cheeze and mostly recall ke andar wohi aati hain but actually the some of the most sustainable you know jo kitna exciting shayad nahi hota lekin jo jinke bade numbers bhi bahut strong hain jo ke um uh, continuously chalte rehte hain you don't have to worry about ke yaar acha nahi ab system out ho gaya wo wo hi hai khane ka ho gaya ya aapka diy home basics and pakistan mein i feel like abhi humne explore in ki wo side uh, that you're doing so is that something that you're going to um, take forward ya aap isko abhi expand karne wale hain aur areas mein wo self help wala jo content hai na wo it, it was a by product of something else okay asal mein mera ye tha mera focus tha overseas pakistanis ko cater karna ki unke transition ko apna document kar raha hu aur ye bhi bata raha hu overseas pakistanis ko help karni hai ki how how things work in pakistan right <coughs> to फ्राम अ फ्रेश आई क्योंकि मैं एक थर्ड कल्चर के डूँ <coughs> मेरे लिए जो चीज़ बहुत ही अजीब सी लगेगी शायद एक नॉर्मल पाकिस्तानी के लिए वो नॉर्मल सी हो थर्ड कल्चर से क्या मरा थर्ड कल्चर ये है कि देखें ना अब 
मेरा जो सारा हाई स्कूल है वो यू ई का है दोज आर माई चाइल्ड हुड स्ट्रीट्स मेरे सारे दोस्त वहीं के हैं तो अब मैं यहाँ पे एज अ बिल्कुल एज अ जिस तरह इमिग्रेंट होता है जो कनाडा वगैरह मूव होते हैं मैं भी जब यहाँ मूव हुआ मैं इस जस्ट एग्जैक्टली द सेम तो कोई नेटवर्क नहीं है कोई दोस्त नहीं है कोई स्कूल का कोई हिस्ट्री नहीं है मेरी यहाँ रूट्स ही नहीं है राइट right. तो अब एक ये जो है एक आ, तो कल्चर जो आइडेंटिफाई मैं करता हूँ वो गल्फ का कल्चर है जिस तरह वहाँ की जो गाड़ियों का वो कल्चर है जिस तरह वहाँ लैंड क्रूज़र ये सब जो है यहाँ का अलग ही एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ ऑटोमोटिव की यहाँ एक अलग ही कोई ऐसा कहानियाँ होती हैं तो तो एक कल्चर शॉक है इस तरह से तो वही मेरा जो असल आइडिया था वो ये था कि ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए जो जो वापस आना चाह रहे हैं पाकिस्तान उनके लिए कॉन्टेंट बनाया जाए उनको केटर किया जाए इस तरह से उनको ऐसी चीज़ बनाई जाए उनको हेल्प करे अच्छा अब सोलर से ही शुरू हुआ था सोलर का पार्ट वन मैंने बनाया उसे मैंने ये इंट्रो दिया आ, ये जो है बहुत ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट है फॉर ओवरसीज़ पाकिस्तान इस अब वो मेरी पहली वायरल हुई थी वीडियो फेसबुक पे अब लोगों ने कमेंट करना शुरू किया कि वाई ओनली ओवरसीज पाकिस्तान इज़ वाई नॉट ऑल पाकिस्तान आई वाज लाइक ओके बात तो सही है अच्छा अब कॉन्टेंट मैंने ओवरसीज़ पाकिस्तान का ही है बैक एंड में बट आई डेंट रियलाइज के जो मैं कॉन्टेंट बनाऊंगा वो एक आम पाकिस्तानी को भी पसंद आएगा तो दैट्स हाउ आई एंडेड अप डूइंग दिस काइंड ऑफ कॉन्टेंट तो इस तरह अब अब जो सारा जो चीज़ें कर रहा हूँ ये मैं सिर्फ वीडियो के लिए नहीं वैसे जिस तरह फॉर एग्जांपल गेट ऑटोमेशन है एक मुर्गियों का दड़बा बनाया मैंने वो मेरा खुद का शौक था वैसे ही मैंने बनाना था एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी उस वो बाहर शौक में पूरा नहीं कर पाया यहाँ पर कर रहा था तो मैंने वीडियो भी बना दी वो भी लोगों लाइक रेगुलर पाकिस्तानी के साथ हिट हुई अब वो मैंने वर्ड जो है ना ओवरसीज पाकिस्तानी वो हटा दी अपने उससे स्क्रिप्ट्स में से और आई जस्ट मैं जस्ट मेक वीडियोस बेस्ड ऑन व्हाट आई थिंक विल हेल्प ओवरसीज पाकिस्तानी और जनरल पाकिस्तानी राइट एंड अभी आने वाले वक्त में अभी तो जाहिर है कि आपकी रेनोवेशन चल रही है यू आर मेकिंग अलॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड यू आर बिल्डिंग अलॉट ऑफ न्यू थिंग्स एंड आई थिंक ऑबियसली विद विद किड नाउ एज वेल कुछ ना कुछ तो होता रहेगा बट वो ज़्यादातर किड रिलेटेड ही चीज़ें आएंगी जी बियॉन्ड दैट वे डू यू सी द कॉन्टेंट गोइंग देखिए मेरा है एज अ अगेन आई हैव टू आई वॉन्ट टू एक्सप्लोर पाकिस्तान आई वॉन्ट टू ट्रेवल ऑल ऑफ पाकिस्तान अब सबसे पहले आई एम गोन स्टार्ट विद इस्लामाबाद मुझे इस्लामाबाद समझना है जिस जो आपका इस्लामाबाद एक्सपीरियंस है एज अ किड जो पूरा आपने वो आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड यानी यहाँ की कल्चरल नुनस क्या हैं वट यानी वो जो एक पिंडी बॉय वाला है ये सारा जो चीज़ें होती हैं तो जिस फॉर एग्जांपल व्हाट इज़ एफ टेन का क्या वाइब है एफ सेवन की क्या वाइब है बनी गाला का क्या सीन है वो सारा आई वांट टू गेट इन टू दैट दूसरा आई वांट टू नेटवर्क मेरा नेटवर्क ज़ीरो है बिल्कुल इस वक्त जिस तरह एक इसी तरह पौधे की मिसाल है जो एक यानी आप उसकी जड़ें उठा उखाड़ के कहीं और लगा देते हैं उसको थोड़ा टाइम लगता है एडजस्ट होने में नई जगह पर उसी तरह ही है तो अगेन अपने मैं शौक़ पूरा करता जा रहा हूँ जो मुझे सब पौधों का शौक यहीं से एग्जांपल आई है तो आई एम वट एवर आई एम लर्निंग मैं उसको डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ एंड इट्स रेजोनेटिंग विद पीपल राइट अभी जो स्टूडियो आपने बनाया है उसका इज़ दैट मोर ऑफ एन एडिटिंग स्टूडियो और इज़ दैट लाइक ऑल्सो के सिट एंड टॉक टॉकिंग हेड इट्स मल्टी सर उसको जिस तरह डिज़ाइन किया गया है उस अगेन सर ड्रीम स्टूडियो जो बहुत पहले से मैं सोचा हुआ था मैंने और हमारे तो उस मॉड्यूलर है इस तरह से तो इट्स अ वर्किंग सेशन एज वेल इसको ना यहाँ पे रिकॉर्डिंग भी होंगी पॉडकास्ट भी इंशाल्लाह इन इवेंचुअली मेरा प्लान है सो so, मेरा प्लान ये है इवेंचुअली कि मैं एक कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ जैसे हमने टी बी कमेटी बनाई मैं एक वापिसानियों की कम्युनिटी बनाना चाहता हूँ राइट right. तो वहाँ पे ताकि पीपल कैन हेल्प ईच अदर राइट तो इस तरह से मैं आई वॉन्ट गो दैट राउट मेक सेंस मुझे ये बताइएगा कि आर यू अर्निंग एनी थिंग एट दिस पॉइंट अभी मैं बस पैसा बर्न कर रहा हूँ अभी तो आई एम नॉट अर्निंग मच आपको पता है एडसेंस से कितने पैसे आते हैं तो अभी तक तो वही है एडसेंस बट इवेंचुअली देखें आगे ब्रांड्स वगैरह से क्या होता है व्हाट्स द गोल है लॉन्ग टर्म फाइव इयर्स फ्रॉम नाउ देखिए गोल ये है कि आई वांट टू हेल्प पीपल मेक द कॉल इफ दे वॉन्ट टू मूव टू पाकिस्तान इन अ वे आई वॉन्ट टू क्रिएट अस कम्यूनिटी फॉर दैम सपोर्ट सिस्टम ठीक है एक ये गोल है मेरा दूसरा ये है कि आई वॉन्ट टू बी इस फाइनेंशली इंडिपेंडेंट तो मैं हो गया अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी बट आई वॉन्ट टू परसू लाइक उसको मैं परमानेंट करना चाहता हूँ और आई वॉन्ट टू जस्ट बी एबल टू क्रिएट वट एवर आई वॉन्ट एंड हाउ एवर आई वॉन्ट तो जॉब्स मैंने करके उसे बहुत कुछ सीखा मैंने एक लर्निंग कर्व होती है पर उसमें ये भी मैंने सीख लिया कि आप एज अ फिल्म मेकर या आपकी कोई क्रिएट आपकी कोई से नहीं होती 
तो एक यूट्यूब एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म है वेर यू आर द योर ओन बॉस यू हैव द फाइनल से एंड यू एंड द मार्केट डिसाइड्स के द इज इट गुड और नॉट तो ये बहुत जबरदस्त एक चीज़ है प्लेटफॉर्म है तो इवेंचुअली मेरा यही है कि आई वॉन्ट टू हैव माई ओन प्लेटफॉर्म वेर अच्छा पैशन मुझे जर्नलिज्म का भी बहुत है तो और पॉलिटिक्स का भी है ये सब तो दैट कुड बी अनदर राउट दैट आई कुड टेक जिससे आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट डिफरेंट आई फील लाइक अगेन आप यू वुड अग्री विद मी बिकॉज यू स्टार्ट पाकिस्तान नाउ कि एक वो दिज अ लैक ऑफ डिस्कोर्स इन मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसको भी मैं एज अ जर्नलिस्ट बिकॉज आई वुड कॉल माई सेल्फ अ जर्नलिस्ट एज वेल बाई ट्रेनिंग मेरी इस तरह से हुई भी है तो आई वुड वॉन्ट टू डू दैट ऑन माई चैनल एज वेल बट ये लॉन्ग टर्म बहुत लंबा है थोड़ा सा अगर मैं इसको एक्सप्लोर कर सकूँ जी बिल्कुल इस साइड को जर्नलिज्म वाली साइड को बिकॉज आई 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 फाइंड इट वेरी ऑड दैट पाकिस्तान के अंदर यू नो मैन आई रियली सॉट ऑफ ट्राई टू लुक फॉर इट आई डोंट फाइंड लॉट ऑफ जर्नलिस्ट बाई डेफिनेशन आई फाइंड लॉट ऑफ परफॉर्मर्स जो कि आपको आकर लाइक इट्स वेरी ईजी टू पोटेंशली एनी बडी कैन बी ए जर्नलिस्ट एनी वन हु टेंस टू हैव है एबिलिटी टू स्पीक तो कोई भी बात तो कोई भी कुछ कर सकता है जर्नलिस्ट का काम ये था कि वो उसकी एक अपब्रिंगिंग होती है उसकी एक सर्टन ट्रेनिंग का ट्रेनिंग होती है जिस ट्रेनिंग के तहत वो जाता है और जाके चीज़ों का सुराग लगा सकता है हमारे यहाँ तो सुराग अब लगाया नहीं जाता हमारे यहाँ तो व्हाट्सएप के ऊपर चीज़ आ जाती है और उसके ऊपर हर बंदा तबसरा देता है इट्स ऑल ओपिनियन बेस्ड इट्स ऑल सॉर्ट ऑफ वट यू आर फीलिंग टूवर्ड्स सर्टन थिंग एंड एंड जर्नलिज्म सपोज टू बी अवे फ्राम फीलिंग एंड मोर टूवर्ड्स फैक्ट्स it was supposed to it's <clears throat> by definition it's supposed to be the fourth pillar of the state matlab uh, it's supposed to keep a check on the government right. ab wo chahe government aapki aapko pasand ho ya na pasand matlab aap whatever your opinions are about it you have to keep a check on that so right. i don't think that's happening do you think when when you say check okay so let's expand on this by american definition jo humne se kiya so so aapne kaha ki check rakhna chahiye hai aap keh rahe ho wo nahi ho raha how would you how would you define that देखें अब मैंने जो देखा है मेन स्ट्रीम मीडिया मैं ज़्यादा नहीं देखता अब छोड़ दिया पहले देखता था बट बहुत कम जर्नलिस्ट को मैं फॉलो करता हूँ विच आई फील दे आर डूइंग फेयर जॉब बट वो एक जो रट लगती है फिर सब वही लग लगते हैं नो बडी डज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म राइट अब एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक है मेरा एक वीडियो का आइडिया था वो मैं यहाँ पर रिवील कर देता हूँ खैर वो ये था कि फॉर एग्जांपल अब ट्रस्ट मी नोबडी इज गोना बी एबल टू डू इट फर्स्ट ऑफ ऑल सेकंड ऑफ ऑल कोई करेगा भी ना तो इतनी हाफ एज जॉब करेगा कि यू यू कैन स्टिल डू इट लाइक पाकिस्तान में मैंने ये चीज देखी है कि अब एक आया हुआ है कि भाई क्या कहते हैं उसको आपने इंपोर्ट्स को हमने रोकना है इंपोर्ट्स को रोकना है राइट ये द करंट गवर्नमेंट का ये वो है बट नोबडी नो जर्नलिस्ट हैज बॉडर्ड टू शो अप इन बनीगाला और इमरान खान साहब के घर के जो नीचे वाली जो कैशन कह रही है उधर जाके ज़रा देखें तो कितना इम्पोर्टेड सामान मिल रहा है और किस किस्म का और लोकल सामान कितना मिल रहा है right. और वो जो कैशन कह रही है मैं बनी गाला के करीब ही रहता हूँ और मेरा रास्ता है रोज़ का रास्ता है वही तो पहले वो जो थे अगेन वही डिजिटल पेमेंट्स वाली जो पूरी गवर्नमेंट की बातें हैं और अबाउट ये जो सारा डिजिटल पाकिस्तान वाला विजन है उसमें अगर आप प्रैक्टिकलिटी में आते हैं तो वो जो कैशन कह रही था पहले कार्ड पेमेंट लेता था जब से ये गवर्नमेंट आई है उसने कार्ड पेमेंट्स लेना शुरू बंद कर दी दाउ दिट्स कैश ओनली राइट तो ये जो रिवर्स काम हो रहा है क्यों हो रहा है नो बडी हैज़ बॉडर टू डू एनी इन्वेस्टिगेटिव वर्क ऑन इट बहुत इन्वेस्टिगेटिव थोड़ी सी भी अगर मेरे खास जर्नलिस्ट थोड़ी सी भी मेहनत करें यहाँ पर बहुत अपॉर्चुनिटी है बहुत ज़्यादा मवाद है टू डू समथिंग अगेन एक जर्नलिस्ट का काम है टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट यहाँ पे एक साइड है जो बिल्कुल प्रो गवर्नमेंट हो जाती है एक है जो बिल्कुल नेगेटिव है एक बैलेंस होना चाहिए जो अच्छी चीज़ है उसको अच्छा कहना चाहिए जो बुरी है वो टू कीप चेक ऑन द गवर्नमेंट असेंशली मीन्स दैट वैन यू हैव फॉर एग्जाम्पल आप एक स्कूल में होते हैं वहाँ पर टीचर्स आर सपोज टू कीप चेक ऑन द स्टूडेंट्स एंड सो दे विल अप्रीशिएट गुड बिहेवियर एंड दे विल क्रिमिनलाइज इज नॉट द राइट वर्ड बट दे विल प्रॉब्लम पुट अ चेक ऑन द रॉन्ग बिहेवियर राइट right? ठीक है हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारे यहाँ या तो आपके पास कॉन्स्टेंटली ये होगा कि यार तारीफ कर लो uh, कुछ लेफ्ट राइट करने की जरूरत नहीं है या करना है तो अपोजिशन के खिलाफ बोलो या फ्लिप साइड के ऊपर बस बुराई करो कि मेरा लाइक द डेफिनेशन को वो इस तरह से लिया जाता है कि ओ आई एम सपोज टू कीप अ चेक ऑन द गवर्नमेंट सो अगर वो कुछ अच्छा कर रहे हैं तो कोई ओ वट एवर अपना काम ही तो कर रहे हैं और अगर वो कुछ बुरा कर रहे हैं तो उसको तो मैंने बहुत ज़्यादा उछाल है मसला मेरा पर्सनली जाती ये है कि गवर्नमेंट बहुत चीज़ें ख़राब कर रही है ठीक है पब्लिक को नहीं पता टू बी वेरी ऑनेस्ट जो गवर्नमेंट एक्चुअली चीज़ें ख़राब कर रही है ना वो पब्लिक को नहीं पता 
पब्लिक के सामने जो चीज़ें आ रही हैं मोर ऑफन दैन नॉट वो चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि किसी डिफरेंट वजह से हुई भी होती हैं और उसको डिफरेंट तरीके से पेश किया जाता है एंड सो वट द मीडिया इज़ डूइंग इज इट्स नॉट नेसेसरीली कीपिंग अ चेक ऑन द गवर्नमेंट एज मच एज इट्स ट्राइंग टू सेल सर्टन नेरेटिव दैट मेक्स इट मोर डेट्रीमेंटल इन द लॉन्ग रन बिकॉज पब्लिक ओपिनियन एजेंडा है ना पब्लिक ओपिनियन डिमांड्स के गवर्नमेंट्स क्या करेंगी फॉर एग्जाम्पल अगर गवर्नमेंट छोटी सी इसकी मिसाल जो मैं बड़ा उस तरह से देता हूँ पाकिस्तान में पेट्रोल की प्राइस को किस तरह से बेचा जाता है पूरे पाकिस्तान में पेट्रोल बम गिरता है हमेशा कुछ भी हो जाए पेट्रोल बम ही गिरेगा अच्छा मैं फॉलो कर रहा था छः महीने पहले से फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि मुझे जनरली ज़्यादा शौक होता है दुनिया भर में देखने का क्योंकि उससे इम्पैक्ट पाकिस्तान में हमेशा आता है ब्लूमबर्ग उठा लें बिजनेस इन उठा लें छः महीने पहले से वो उन्होंने बताना शुरू कर दिया हुआ था कि भाई कमोडिटी प्राइसिस किस तरफ जाएंगी ये इस तरह की सिचुएशन हो रही है फ्रेड कॉस्ट इधर जा रही है ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है वैसा हो रहा है लोगों को ऑन बोर्ड करना शुरू कर दिया हुआ था बाई द टाइम कमोडिटी प्राइसिस उठी हैं नो बडी वॉज ब्लेमिंग द गवर्नमेंट बिकॉज इट्स 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 ग्लोबल इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना पाकिस्तान में जब तक पेट्रोल प्राइस नहीं बढ़ी ना वो दस रुपए का जो आया है फाइनल उस दस रुपए से पहले तक किसी को पता भी नहीं था दुनिया में क्या हो रहा है और ये ये काम था जर्नलिस्ट का टू टू ब्रेज दैट गैप दैट इन्फॉर्मेशन गैप राइट फिर जिस दिन दस रुपए आया वो माई गॉड देखो जरा क्या आजाब हो गया किसी ने ये नहीं बताया कि यार इसके ऊपर टैक्स कितना है कितना ये है क्या क्या गवर्नमेंट कर सकती है क्या नहीं, जो प्रो गवर्नमेंट है वो वही कर रहे हैं कि ये तो बिल्कुल गवर्नमेंट के आउट ऑफ कंट्रोल था जीरो टैक्स है वो हाँ. भी एक तरह से लाइक इट अगेन दे शुड बी अ बैलेंस ऑफ लाइक एवरीथिंग तो अगेन ये अगेन जर्नलिस्ट का ये काम है कि वो एक फेयर एनालिसिस दें हाँ. और थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव वर्क भी अपना करें जो सुनी सुनाई बातों पर बस अपना नहीं शुरू कर दें एनालिसिस देखें डिपेंड करता है ब्लैक पी को कितनी आती है डू यू थिंक पाकिस्तान में ब्लैक पी को आती है आई थिंक सो कहाँ आती है आप टूटे पे जाके देखें आई दिस इज आई एम अ वेरी आई बी वेरी ऑनेस्ट आई एम आई वुड कॉल माई सेल्फ अ नेशनलिस्ट आई थिंक द डिफ्रेंशिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट और पेट्रियट के अंदर हमारे यहाँ पर उसको मिक्स मिस कर जाते हैं नेशनलिस्ट वो लोग होते हैं जो कि जनरली साइकोपैथिक से होते हैं और वो कहते हैं कि यार पाकिस्तान को क्रिटिसाइज करना गुनाह कबीरा है और आप ट्रेड ट्रीज यू नो ये उस तरह से हो जाएगा और वो जनरली यू नो देर एक्सट्रीमिस्ट एंड देर वियर्ड एंड 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 पाकिस्तान हैज सीन लॉट ऑफ नेशनलिस्ट इन द पास्ट एंड दैट्स नॉट रियली गॉन वेल विद अस पेट्रियट्स वो होते हैं हु एक्चुअली बिलीव इन इन द कंट्री एंड हु कैन बी क्रिटिकल बट क्रिटिकल विद ए सोल्यूशन ओरिएटेड अप्रोच सो वो जब जाएंगे और जाके वो चीज़ों को देखेंगे अगैन वो अच्छी चीज़ को अच्छा बोलेंगे बुरी चीज़ को कहेंगे कि यार ये चीज़ सही नहीं हो रही बट दैट डजेंट रिफ्लेक्ट ऑन आवर कंट्री दैट्स अ प्रॉब्लम दैट्स that's there and we need to fix it right? okay so i'm a i'm a patriot it's it's, it's a very public thing um and so in that depth before people start coming and commenting <laughs> i just wanted to put that out there um i feel like this notion is is recycled so much in the media ke um ke black vigo but to be very honest if you really think about it um asim bajwa sahab the chairman sir yeah. the unke khilaf ek wo pura ka pura aaya um investigative yeah. journalist piece aaya tha did you follow it yes i did papa jones wala Did you read the piece? Yeah, but I don't recall exactly. अच्छा उनका हुआ ये था स्कैंडल ये था कि जी वो ऑफशोर उनके थे फ्रेंचाइजेस थे उनकी फैमिली के ये था उनके उनके भाइयों के फ्रेंचाइजेस थे ठीक है अच्छा उसमें उन्होंने किया या क्या उन्होंने इसमें एक लिंक दी हुई थी जिसमें उन्होंने कहा था और ये बड़ा नॉर्मल कॉमन न्यूज़ है पाकिस्तान में पापा जोन्स का जोक बनता है एवरीबॉडी बिलीव्स इट इट्स लाइक अ इट्स लाइक अ गिवन थिंग वो जो पीस है ना जिसके ऊपर वो आया था ठीक है आप उस पे जाएं और जाकर उन्होंने जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा के अंदर जाएंगे तो डेटा में कुछ भी नहीं है ठीक है पाकिस्तान किसी ने नो बड़ी इवन यू नो बॉर्डर एट गोइंग इनटू दैट डेटा बिकॉज पर साइकोलॉजी का तकाजा है कि अगर आपने कह दिया कि डेटा अवेलेबल है तो बस आप मान लेंगे डेटा में कुछ भी नहीं डेटा ये बता रहा है कि यार भाइयों की कंपनीज हैं डिक्लेयर्ड कंपनीज हैं भाइयों ने सारी की सारी जो है ना वो कंपनीज चलाई सक्सेसफुल की उसके बाद उसके ऊपर लोन लिया और लोन लेकर उससे ग्रो कराया अपने आप को निज़ाम अमरीका का वहाँ पर ऐसा ही होता है टोटल जो उस पर स्कैंडल था वो ये था कि यार ये बंदा यहाँ पर राइज कर रहा था और वहाँ पर उसका भाई राइज कर रहा था तो देर फोर बिकॉज टू सिबलिंग्स कैन नॉट राइज एट द सेम टाइम देर इज नो अदर कनेक्टिविटी देर इज नो मनी फ्लोइंग फ्रॉम पाकिस्तान टू द यू एस देर इज नो नेम ऑफ दिस गाय इन दोज अकाउंट्स ये सारा का सारा स्कैंडल पूरा बना हुआ स्कैंडल आ भी गया स्कैंडल अभी नेशनल लेवल के ऊपर हो भी गया ब्लैक वीगो कोई नहीं आई बट आप इसके काउंटर नरेटिव भी हैं मतलब इट्स आई डोंट थिंक आई ट्रूली बिलीव के जब इस गवर्नमेंट में जो जर्नलिज्म पे
okay aur bahut sare journalists ko like they were let go of their jobs and which is why you see a lot of them on youtube now right aur uh, why do you think ko uthaya bhi gaya hai aur why? short bhi like you can't stage being short in right. a park in islamabad right to wo kisi ne to kiya hai let's right? let's take a step and yeah. step right khair this is something ek aur hi ja rahi baat very interesting uh, the reason i know for a fact that black week ko nahi aaya i'm quite certain of that but we can take this out if we nahi nahi wo ye hai ki asal mein ye hai ki mujhe jo kafi log san darate bhi hain is tarah se main main ye keh raha hu because i i feel like there is a lot more fear mongering than actuals on ground wajah uh, uski kya aapne kaha ki job se let go kiya gaya you know that uh, till to the last government 70% of the media revenue was coming from the government yeah, it's unprecedented it doesn't happen anywhere in the world you don't run a business where the entire funding is coming from the government sector or the public sector mm. if that's what you're doing your business model is incorrect this government took that money out when that money goes out and you don't have a business model and you don't have a private sector business model which can sustain itself what's going to happen to the journalists obviously they're going to lose their jobs but we saw the same uh, government then putting full page ads on of their own faces in nahi wo aapne dekhe hain punjab government ke aate hain government full 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 page my front page pe mandated ads aate hain puri duniya mein aate hain question ye nahi hai question funding ka hai na so it's about the amount total bottom line mai as a as a holistic journalist mai ye nikalunga ke yaar what's the bottom line how much money has been spent right so if that money hasn't been spent and now the media houses are unable to sustain themselves and not being able to pay salaries for 3 months 4 months 5 months is that the fault of the government or the private sector business jisne wo model hi nahi create kiya ke wo salaries de sake without the government help but is it like jo people who were let go were yeah. critical of the government and people who were just okay they were just left in the jobs ye bhi aapko dekhna chahiye na like who was let go people who were critical so of the, the government the ones who are, haven't been let go are they not critical anymore i mean it's it's ek, cause ek correlation is not causation na, right? Co- correlation is not causation the reason why i'm i i argue on this particular topic is because it's it's a very easy way to hum jaate hain ja ke bade aaram se correlation is not causation but a famous line but a famous dialogue bilkul. right hum correlation ko uthate hain hum kehte hain ki yaar cause hi hai ki ji government kyunke media houses ki budgets kam hue budgets kam hue to aapke acha aur is by the way ratings bhi exist karti hain so tale to sand let got let go tale to sand ki ratings were abysmal and that is the reason why jio let him go or whichever uh, network had him but people will say he was critical of the government that's why he was let go 24 news was shut down for black out kar diya tha usko phir wapas i don't know how they got back now they're not as critical of the government anymore at at what point were they were they blacked out i mean agar 24 mujhe uh, no, exact date nahi yaad but it was it was there they were very critical of the government and then ab wo thode ki software update ho chuka hai i don't know i mean the thing is the reason why i, I say aap kehte hain na ki government jo hai wo kar rahi hai yaar aap twitter pe ja kar dekh le aap ja kar dekh le ki agar government ye kar rahi hoti to we would have had a very different social media right now um i don't necessarily um, uh, again reema omar i believe that's her name she was on geo um, a few months ago telling people that corruption is good for your economy um wo to main bilkul like i'm not know. here to defend them but again yeah. but do you believe in like fr- freedom of press indexes jo global indexes hain sare transparency international wagaira ke they have all downrated pakistan freedom of expression sure. has gone down in pakistan isme koi shak like sure so छोटा सा वही वाली बात है ना कि रेहाम खान सेस समथिंग इन अगेंस्ट जुल्फी बुखारी अभी जिस उन्होंने कहा यूके कोर्ट्स ने उनके साथ क्या किया आपने भी देखा होगा आयरन आपने फॉलो किया क्या पॉलिसी आई है पूरी की पूरी सारा कुछ हुआ है पाकिस्तान में होता है ऐसा कुछ पाकिस्तान में एनी वन कैन से एनी थिंग एंड एंड यू नो फ्रीडम ऑफ प्रेस सो द रीज द प्रॉब्लम दैट आई हैव विद दिस इंडेक्सेस इज इट्स वेरी सॉर्ट ऑफ मायोपिक and and tunnel visioned in a western lens so what they'll do is ki they look at pakistan hoga kya grass roots se start hoga mm-hmm. again main aapko ab, agar aap follow kar rahe ho na pichle 5 saal se agar aap dekh rahe hote um aapke paas ek government change hoti hai agli government aati hai agli government mein dono type ke log hain pro government bhi hain this is not me i'm not saying ki ji government bahut fit hai government jo hai wo uh, behtareen kaam kar rahi hai all i'm saying is ki we need to be rightly critical about certain things right i'm just just because oh as a journalist i need to be neutral and by neutral i mean i need to be anti government doesn't make a lot of sense to me um government aati hai government aati hai sabse pehla kaam ye karti hai funding hata hatati hai aapke uh, uh, media sector se kyunki bahut aggressive funding gayi hui hai unki taraf wo hatati jati hai 
हटती है जी मीडिया हाउसेज़ के हालात ख़राब होते हैं मीडिया हाउसेज़ सडनली जाते हैं और जाके एक अटैक मोड में चले जाते हैं गवर्नमेंट के खिलाफ अच्छा जब वो अटैक मोड में जाते हैं और वाइल दैट अटैक मोड इज़ गोइंग ऑन फॉर एग्जाम्पल जियो है जियो अटैक मोड के ऊपर है जियो के सारे एंकर्स अटैक कर रहे हैं उसमें से सर्टन एंकर्स आर लेट गो अटैक सारे कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली पब्लिक ओपिनियन में ये जाता और ये बोला जाता है ये हर तरफ आपको ना एको आती है कि ये जर्नलिस्ट के खिलाफ फ्रीडम ऑफ स्पीच का ही हो रहा है अच्छा ये जब चीज़ आती है तो पाकिस्तान में तनजीमें जर्नलिस्ट ही चलाते हैं उन तनजीमों को वो तनजीमें रिपोर्टें निकालना शुरू कर देती हैं कि जी पाकिस्तान में तो जर्नलिस्ट के खिलाफ एक्स वाइज चीज़ें हो रही हैं नहीं बट ऐसे तो तो नहीं वीडियो ऑफ अ जर्नलिस्ट गेटिंग शॉट इन इस्लामाबाद यू के नॉट मेक वीडियो ऑफ लाइक a journalist being shot like being being beaten, uh, being beaten, beaten up, up right uh, you know to being picked up on a black we go uh, so, asatur ka case hai asatur matula jaan ka ho gaya matula jaan ka case hai asatur ka case jo hai it's in court uh, uske piche uski apni wo hai again so there are things that are there is there are part of the wo, system and what's happening with uh, mir khalil ur rahman from again it's it's all it's all part of the court system right so in pakistan for some reason all over the world there is a system there are courts वहाँ पर होता है कोर्ट्स ने जो है ना गवर्नमेंट के खिलाफ भी किए हैं डिसीजनस किए हैं कोर्ट्स जब एक साइड के खिलाफ करते हैं तो दैट्स फाइन एंड दिस इज समथिंग दैट बी क्रिटिकल ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल अगर वो जाके बोलें कि जब नवाज शरीफ को डिसकॉलीफाई किया तो कोर्ट फिट है अगर वो इनके किसी बंदे को करें तो कोर्ट बुरा हो जाएगा मैं कभी भी ये बात नहीं मानूंगा मेरी बॉटम लाइन ये होगी कि यार निज़ाम जब तक आप निज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर आएंगे ना एज ए पीपल जब तक आप निज़ाम के अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देंगे क्या निज़ाम है और निज़ाम को मैंने मानना है ये तमाम केसेस जो हैं ये कोर्ट के अंदर हैं इनकी इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं इनका सिस्टम भी सारा का सारा है इसके ऊपर अभी तक हमें एज इज नॉर्म विद पाकिस्तान किसी भी चीज़ का भी हमें फाइनली हमें पता नहीं चला कि व्हाट्स द व्हाट्स द आउटकम ऑफ दैट आप उन केसेस को तो कह सकते हैं कि इसका आउटकम यहाँ जाना चाहिए वहाँ जाना चाहिए ये होना चाहिए वो होना चाहिए बट यू कैन नॉट नेसेसरली से फर्स्ट ऑफ ऑल के डिफिनेटिव uh, कि नहीं ये गवर्नमेंट ने करवाया गवर्नमेंट जो है ये यू नो आवाज़ बंद करने की कोशिश करी अगेन काली वी को एस्टेट करवा रही है यार आप जाके देखें ट्विटर के ऊपर लोग सुबह शाम बोल रहे हैं यू हैव लाइक लोग लिटरली दो तीन केसेस आते हैं सामने जिसके ऊपर आपका वो हो जाता है न्यूयॉर्क के अंदर ब्लैक लाइव मैटर में प्लेन क्लोथ्स में लोग आए और आके वो राउंड अप करके लेके गए प्रोटेस्टर्स को क्या अमेरिका के बारे में आप कुछ इस तरह की बातें कर रहे हैं नहीं कर रहे um, अभी पिछले दिनों वो एक बंदा उन्होंने पाकिस्तानी बंदा निकाला गौतानमो से जिसको दूसरे दिन उनको पता लग गया था कि वो बंदा दो नंबर था लेकिन वो बंदा नहीं था जो एक्चुअल था लेकिन कोई नो बट इज़ गोइंग एंड पुटिंग एन इंडेक्स अराउंड human rights in the us the problem with pakistan is that we it's it's the way that the elite have sort of um built a narrative and they protect themselves right so wo ja ke kya karenge ki aap the minute the elite or elite kon hai aapka elite aapka woh jo media baron hai elite woh jo bada businessman hai aapka dollar girta hai to aapka sabse bada pakistan mein jo jisko nuksan ho raha hai woh kisko ho raha hai aam aadmi aam aadmi ko nahi ho raha जो बिल्कुल मैसेज हैं उसको डॉलर का नुकसान नहीं हो रहा कैसे नहीं हो सकता देखिए ना आपका जो आ, जो मैसेज है ठीक है पाकिस्तान में जो इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी चला को, को जो पाकिस्तानी जिससे वाबस्ता है वो तो टोटल टेन परसेंट पाकिस्तानी है नब्बे फीसद तो पाकिस्तानी जो है वो आपका अनाज खा रहा है वो लोकल है वो हुँ. आपका सर्विस सेक्टर में प्रॉब्लम कहाँ है लोकल वीट हम इम्पोर्ट करते हैं कॉटन हम इम्पोर्ट करते हैं चीनी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं पेट्रोल भी हम इम्पोर्ट कर रहे हैं क्या पेट्रोल यूज़ नहीं करता गरीब आदमी गरीब आदमी पेट्रोल यूज़ करता है पेट्रोल एब्सोल्युटली करता है इंपोर्टेड गन उसका आपको पता है दाल इंपोर्ट होती है पाकिस्तान में दाल नहीं खाता गरीब आदमी चाय भी इंपोर्ट होती है बहुत जी ठीक ठाक में तो आप कैसे कह सकते हैं कैसे कह सकते लेकिन परसेंटेज है ना सो देर इज़ अ परसेंटेज ऑफ योर इंटायर कंजम्पन दैट इज़ इम्पोर्ट लेट एंड देर इज़ अ परसेंटेज सो सो जो गरीब आदमी है उसकी कितनी परसेंटेज है वो इम्पोर्ट बेस्ड और जो मैं मुझ जैसा बंदा हूँ या आप जैसा बंदा है जो कि टोबैस को सॉस खा रहा है और रेड बुल खा रहा है और वो तमाम चीज़ें कर रहा है उसकी कितनी परसेंटेज है इम्पोर्टेड इकोनॉमी में मोटरसाइकिल वो खरीद मतलब अगेन सो मैं वो ट्रैक्टर सारा ये जो क्योंकि मैंने खुद भी मैं इतना कोई इतना एक्सपीरियंस नहीं है मेरा रूरल में मगर मैंने अच्छा खास डॉक्यूमेंट्री जो बनाई थी आई हैव एक्सपोजर उसमें यानी इट 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 डज इफेक्ट इन अ वे आई थिंक क्योंकि जब मोटरसाइकिल की प्राइस भी बढ़ती है और वो बिल्कुल भी रेगुलेटेड नहीं है ऑटो पॉलिसी आई उसमें सब सिर्फ चार पहियों वाली गाड़ियों की दो पहिए वाली गाड़ी का कुछ भी नहीं हुआ कोई इंसेंटिवाइज नहीं किया कोई रेगुलेशन नहीं की अभी वो ऑटो सेक्टर की तरफ आ रहे हैं अभी उस पर तो वही अगेन इट्स इट्स नॉट फेयर टू से बिल्कुल भी इफेक्ट नहीं होता नाइन्टी मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल इफेक्ट नहीं होता मैं कहता हूँ कि कम मैं ये कह रहा हूँ कि
ठीक है आपकी इकोनॉमी के साथ ज्यादा हो रही है सर जर्नलिस्ट से नहीं सर इमरान खान साहब ने भी यही कहा था जब वो ऑपोजिशन में थे कंटेनर में अगेन सो पॉलिटिशियन एज विद ऑल पॉलिटिशन देर गोइंग टू डू दैट देर गोइंग टू डू पोलिटिकल स्लोगन एयरिंग एंड इमरान खान साहब का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिजम बनता है वो ये बनता है कि ही ओवर कमिटेड एंड अंड डिलीवर्ड उन्होंने जो वादे कर लिए वो बहुत ज्यादा कर दिए और वो अभी तक उन वादों तक नहीं पहुंच रहे उनका क्रिटिसिजम अगर आते लाइक आई सेट आई डोंट रियली केयर कि इमरान खान है या नवाज शरीफ है या पीपल्स पार्टी है what i do care about is the way that we the narrative so agar hum kehte hain ki dollar ki price ek indicator hai aapki economy ka right main isme teen char aapko misalein dunga jo ki pakistan ko pata honi chahiye pehla pehli misal hai china china ne pichle 20 saal by policy apni currency ko devaluate kiya jis jahan tak ki america unko constantly criticize karta rehta tha ki ye log do number karke devalue karte devalue karte hain so then what that shows for starters is ki devaluation is not always a bad thing, a bad thing. second of all uh, agar aap jaye aur jaake dekhe so hamari 2018 ki economy mein hua kya primarily hamari 2018 ki economy mein ye hua ki ji humne aake kaha ki agar humne as a as an economy grow karna hai hamari economy total consumption ke upar hai so hum kehte hain hamara gdp jo hum dikhate hain numbers dikhate hain growth bhi dikha dete hain jo bhi dikhate hain wo sara consumption pe dekhiye consumption agar main ek ghar mein hu main jaakar ek mahine ke andar 5 lakh rupaye ka khana kha leta hu तो क्या मैं कह सकता हूं कि इस घर की बड़ी खुशहाली है मुझे नहीं पता क्योंकि हो सकता है कि वो पाँच लाख मेरे संदूक में आखिरी पाँच लाख था वो मैंने उस महीने खा लिया और उसके बाद अगले महीने मेरे पास कुछ भी नहीं है बिकॉज इट्स कंजम्पन बेस्ड अगर मैं फॉर एग्जांपल कहता हूं कि यार अवैस की नौकरी पाँच लाख रुपये मैं उससे कुछ ना कुछ गेज कर सकता हूँ कि अगर पाँच लाख रुपये इसकी तनख्वाह है तो ये अगले महीने भी आएगी और उससे अगले महीने भी आएगी हमारी इकोनॉमी हम 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 टोटल जो इंडिकेटर निकाल रहे थे वो कंजम्पन बेस पर निकाल रहे थे क्योंकि हम सिर्फ कंज्यूम कर रहे थे हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे इस गवर्नमेंट की स्टार्ट से पॉलिसी आके और ये इस गवर्नमेंट की हो ये नून लीग की हो ये पीपल्स पार्टी की हो ये पॉलिसी है जो पाकिस्तान को चाहिए वो ये थी कि कंजम्पन से आप हटाओ और आप लेकर जाओ मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के ऊपर आप प्रोडक्शन की तरफ लेकर जाओ राइट ठीक है आपने जब इस पूरी इकोनॉमी का जो रुख बदलना था उस रुख बदलने का जो बेसिक तरीका कार होता है वो ये होता है कि आप मार्केट को फ्री करते हो आप कहते हो कि यार डॉलर को आपने कंट्रोल किया हुआ था आप डॉलर को छोड़ दोगे मार्केट डिफाइन करेगी डॉलर का रेट राइट अगर आप ज़्यादा कंज्यूम कर रहे होगे प्रोडक्शन कम कर रहे होगे तो ऑटोमेटिकली डिमांड एंड सप्लाई आउट होगी और वो चीज़ नॉर्मलाइज हो जाएगी वो नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट की वजह से नहीं हो रही वो नॉर्मलाइजेशन फ्री मार्केट फ्री मार्केट की वजह से हो रही है मुझे आप जैसे लोगों की तरफ से हो रही है कि यार अगर मेरे पास बहुत पैसा है कि यार स्पोर्टेज लेने का तो फिर मेरा मुल्क उतना प्रोड्यूस भी कर रहा हो ना और अगर नहीं प्रोड्यूस कर रहा तो देन ऑटोमेटिकली द किया स्पोर्ट इट शुड नीड्स टू बी मोर एक्सपेंसिव राइट ऑटोमेटिकली अच्छा पहला तो डॉलर दूसरा आपका क्या था कि जी आपने हर चीज़ को कम्युनिस्ट स्टाइल सब्सिडाइज किया हुआ था आपने कहा था कि जी गैस भी सब्सिडाइज होगी ये भी सब्सिडाइज होगा वो भी सब्सिडाइज होगा उस सब्सिडी की वजह से असेंशली आप कर ये रहे थे कि आप जिस आप ऑप्टमाइजेशन नहीं, नहीं कर पा रहे थे होता ये इंसेंटिव फ्री मार्केट्स के अंदर एक इंसेंटिवाइजेशन दी जाती है कि यार अगर आपको लग्जरी चाहिए अगर आपको ये 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 चीज़ें चाहिए हैं कंफर्ट के लिए तो यू डू एक्स अमाउंट ऑफ वर्क एंड यू गेट दिस पर्टिकुलर आउटकम राइट आपकी जो पूरी इकोनॉमी बनी हुई थी पिछले 20 सालों से एंड दिस इज समथिंग जो पाकिस्तान में लोग होंगे वो उसको क्रॉबरेट करेंगे आपकी टोटल इकॉनॉमी थी फाइलों की इकॉनॉमी ठीक है कि जो फाइलें अच्छी बेच लेता है वो पाकिस्तान में अमीर तरीन आदमी था जो प्रॉपर्टी डीलर था वो अमीर तरीन आदमी था अच्छा फाइलों जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर बन कुछ नहीं रहा सिर्फ फाइलें घूम रही हैं राइट दिस इज अ डेड इकॉनॉमी दिस नॉट अ प्रोडक्टिव इकॉनॉमी उसके ऊपर अगर बिल्डिंग बन रही होती है उसके ऊपर काम हो रहा है प्रोडक्शन हो रही है सारा कुछ हो रहा है फाइलें घुमाना इज अ डेड इकॉनॉमी आपकी दूसरी पूरी इकॉनॉमी इंपोर्ट इकॉनॉमी थी इंपोर्ट इकॉनॉमी में भी आप कुछ कर नहीं रहे आप माल किसी और कंट्री से लेकर आ रहे हैं और आप उसको सिर्फ रीपैकेज करके अपने मुल्क में निकाल रहे हैं अब आपने जब उस इकॉनॉमी का रुख बदला तो ऑब्वियसली सर्टन देर विल बी सर्टन पीपल जिनको हिट पड़ेगी एंड देर विल भी सर्टन बेनिफिशरीज हिट किन को पड़ी हिट इम्पोर्टर्स को पड़ी हिट आपके रियल इस्टेट वालों को पड़ी जाहिर है कि जब आपने 20 साल एक इकॉनॉमी को एक रुख दिया हुआ था तो बहुत बड़ी साइज ऑफ दैट इकॉनॉमी वो जुड़ी हुई थी उस साइड से अब उसको वहाँ से अपने आप को निकाल कर डिफरेंट सेक्टर्स में लेकर आना है जब आपके नए निज़ाम में किसको फ़ायदा हुआ एक्सपोर्टर को फ़ायदा हुआ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट आपका फॉर द फर्स्ट टाइम प्रॉफिटेबल हो गया आपके आई वालों का फ़ायदा हुआ आई के आप ग्रोथ देख लें पिछले दो साल में आपके सामने हैं आपके आई वाले जो है ना सिस्टम्स को उठा लें जितनों को उठा लें उनकी स्टॉक प्राइस भी आपके सामने है उनकी जो नई जॉब्स हैं वो आपके सामने हैं उनकी यू नो बिल्डिंग्स बन रही है सारा कुछ हो रहा है वो आपके सामने आपके ओवरसीज़ पाकिस्तानी को फ़ायदा हुआ
اور جو آپ کا غریب جو جو آپ کا پہلے امیر ترین تھا اس کو ہٹ پڑ رہی ہے کیونکہ صاف سی بات ہے اس کو کیوں سبسڈائز کریں ڈالر کے اوپر میں میرا لاسٹ کامنٹ یو کین آئی لائک یو کامنٹ آن دس آفٹر دیٹ آپ نے کووڈ کے دوران کیا اسپورٹیج کی اور ہانٹ یو نائی ٹو سون اور یہ دیکھیں پاکستانی روڈوں میں کتنی آئیں جی بالکل بالکل آئیں اس ملک کے پاس پیسہ نہیں تھا ڈالر سستا رہ کر اسینشلی ہو ہی رہا تھا کہ ان لوگوں کی گاڑیاں سبسڈائز ہو رہی تھیں اور آج اب اس وقت جو پیٹرول کی پرائس ہے وہ ٹیکس ہے ہمارے اوپر کہ ہم ان لوگوں کی گاڑیوں کی ٹیکس دے رہے ہیں اگر ڈالر نہ ایکسپینسو ہوتا اور اگر ڈالر ایکسپینسو ہوتا اور یہ اتنی گاڑیاں نہ نکلی ہوتی ہیں جو امیر ترین آدمی پاکستان کا اسینشلی ہے جس نے یہ گاڑیاں نکلوائی ہیں تو وہ اس بندے کی گاڑی جو ہے نا وہ پورا پاکستان سبسڈائز کر رہا ہے بیٹھا آئی تھنک دس از اے ویری ویری اسپیسیفک وے آف لکنگ ایٹ تھنگس اگر دیکھیں آپ نے ان اے پچھلی گورنمنٹس کو کرٹیسائز کیا کہ انہوں نے کوئی امپورٹ لیڈ اکانمی بنائی اور انہوں نے کو میں نے وہ کیا ٹھیک ہے بالکل اب آٹو پالیسی جو پہلی پاکستان کی ایور پالیسی تھی بالکل جس میں آپ کی جو کیا اسپورٹیج کی آباد کریں اس کا یہاں مینوفیکچرنگ پلانٹ لگا اور ہائی کا لگا اور جو باقی سارے ہیں ایم جی ان کے سارے پلانٹس ٹوینٹی سکسٹین ٹو ٹوینٹی ون کی آٹو پالیسی کی وجہ سے ہی لگائے تو وہ یہ جو پچھلی گورنمنٹ تھی اس کی پالیسی تھی کہ مینوفیکچرنگ تھی سیکنڈ بتاؤں میں اس پہ ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں بفور یو موو آن کہ شوکت ترین صاحب اس گورنمنٹ میں آئے ہیں تباہ کر دی انہوں نے اکانومی ٹھیک ہے سو میرا پرابلم نہیں ہے کہ گورنمنٹ ابھی بھی وہ فائنانس منسٹر ہے جی شوکت ترین صاحب نے جو تین سال کی آپ کی محنت تھی محنت تھی نا جو آپ کی سسٹینیبل پالیسی تھی اس کو دو مہینے کے اندر تباہ کر دیا سو فار می اٹس ناٹ اباؤٹ دا گورنمنٹ اٹس اباؤٹ پالیسی اینڈ آئی انفارچونیٹلی وٹ ان پاکستان ویر سو پارٹیزان بائی نیچر جی کہ ہم مان ہی نہیں سکتے کہ ایک بندہ نیوٹرلی آ کے ایک پالیسی کے اوپر انالیسس دے رہا ہے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ یار نہیں اس گورنمنٹ پچھلی گورنمنٹ یو نو یہی جو جو ڈسکشن ہے اس طرح کا یہی مس دس از ناٹ دس از لیکنگ ان دا مین اسٹریم میڈیا تو جہاں سے ہماری بات یہی شروع ہوئی تھی کہ اگین فیئر انالیسس نیوٹرل آپ کا کرنا ہے مگر اگین جرنلسٹ بائی ٹریننگ اس کی ایک انکلینیشن ہوتی ہے ہی ہیز ٹو لک ایٹ دا گورنمنٹ ان اے کریٹیکل آئی چاہے وہ جو مرضی گورنمنٹ ہو ریپبلکن ہو ڈیموکریٹ ہو نون لیگ ہو پی ٹی آئی ہو پی 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 ہو ہی ہیز ٹو اور ہی اور شی ہیز ٹو لک ایٹ دا گورنمنٹ ان اے کریٹیکل آئی دیٹس پرفیکٹلی اس کی جاب ہے فورتھ پلر جیسے ایک جج ایک پلر ہو گیا آپ کے دوسری ایک وہ فورتھ پلر آف دا اسٹیٹ رائٹ آپ کی بیوروکریسی ہو گئی فورتھ پلر کا کام ہی اگر یو کین ناٹ ہیو تھرائیونگ ڈیموکریسی ود آؤٹ فری میڈیا تو اگین آپ کی بات آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان از اے یگ کنٹری آئی اگری ود دس آئی تھنک پاکستان از اے یگ ڈیموکریسی ایز ویل ابھی آئی تھنک جو آپ کا وہ بعد میں سوال آتا ہے اس کے لیے میرا جو ٹوینٹی ففٹی کا پاکستان جو میں دیکھ رہا ہوں اگر واٹس امپورٹنٹ ان مائی اوپینین از کہ پیسفل ٹرانسفر آف پاور ہونا چاہیے اور ووٹ should be uh, respected. Vote right. ko dhwala, I don't want to use that word. Right. But yani, ek fair, free and fair elections, right. peaceful transfer of power. If we have been doing this for 20-30 years, and again, whatever government will come, it will be mistakes, uh, karegi, whatever, po- policies will be wrong. But let that system flow. Right. Okay? Or f- again, for a free and fair democracy, you need mm-hmm. free and fair media. Right. And you need that discourse. Free and fair media. Very important. Right. So free and fair. My problem is, I don't know what it is. My problem is, I'm a little bit demotivated. But generally, I'm a very <laughs> motivated <laughs> Pakistani. I'm a little bit demotivated so I say, well, because I don't think our politicians are as much as in, uh, in fault. I, they are. Absolutely. But not as much. We have said as much as we have said, as much as Nawaz Sharif has said, as much as Imran Khan has said. عمران خان صاحب کی پرٹیکولرلی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے پاکستان کو یہ بولا کہ جی نواز شریف بہت پیسہ کھا گیا اور نواز شریف اگر پیسہ ہم اس کا واپس لیں تو نہرے بہ جائیں نہیں تھا غلط بات تھی اس ٹائم میں یہ کہتا تھا میرے مائی پیرنٹس وڈ بی لائک نہیں نہیں دیکھو جی وہ میں نے کہتا تھا کہ دس از ناٹ گوئنگ ٹو دس از ناٹ اے سلور بلٹ دیٹ گوئنگ ٹو سالو آل آف یور پرابلمس میرا مسئلہ یہ ہے کہ اور پرٹیکولرلی میرا مسئلہ اسٹارٹ ہوا ریسنٹ ٹائمس کے اندر جو میں بڑا سپورٹر تھا اس گورنمنٹ کا جب تک یہ شوکت ترین صاحب نے آ کے پچھلے تین مہینے میں وہ نہیں کیا جو انہوں نے کیا ہے تھوڑا سا آپ نے فالو کیا کیا ہوا ہے انہوں نے امپورٹس بڑھا دیے انہوں نے ٹیکسز ہٹا دیے سارے کے سارے وہ سو عجیب نہیں ای ٹرون کے اوپر انہوں نے ٹیکسز ہٹا دیے انہوں نے سارے کچھ ہر چیز کے اوپر انہوں نے نا بڑا ذرا سکون دے دیا تھا انہوں نے ہر چیز میں ٹیکسز کم کر دیے سارا کچھ کر دیا آپ جا کے بجٹ کی نا ویڈیوز دیکھیے گا یوٹیوب کے اوپر لوگوں نے چھلانگے لگے اس ملک میں اے کے ڈی سے لے کے حبیب رفیع گروپ سے لے کے تمام جی بزنس کمیونٹی نے چھلانگے لگائے انہوں نے ک
जियो न्यूज़ ने भी बोला कि फाइनली एक अच्छा बजट आ गया ठीक है मैं उस दिन बैठा मैं सर पकड़ के बैठा हुआ था कि यार ये तबाह हो जाएंगे और आखिर में स्टेटस को आपको वहाँ नज़र आता है कि इस गवर्नमेंट को तारीफ तब की जब अमीर आदमी का इस फ़ायदा निकला बिल्कुल ठीक है तीन महीने में आपकी इम्पोर्ट्स आ वहीं चली गई जहाँ पर आपकी आप जानी थी जाहिर सी बात है वहाँ पर जानी थी आपके इनके सामने था कमोडिटी प्राइसेस ये जुलाई क्या ये साल के स्टार्ट से बात हो रही है कि ये साल के आखिर में ये मसाइल आएंगे कंटेनर की ब्लॉकेट्स हो रही हैं फ्राइड रेट्स बढ़ रहे हैं सारा कुछ हो रहा है ये टाइम ही नहीं था कंज्यूम कंज्यूमर बढ़ा कंजम्पन लेट इकॉनमी बढ़ाने का चाहे हुआ क्यों क्योंकि जी जाहिर के पीछे आगे दो साल बाद आपके इलेक्शन आ रही है आपने वोट लेने अच्छा वोट क्यों लेने अब लोग कहेंगे देख देखो जरा कितने बेगैरत हैं कि वोट की खातिर जी इन्होंने तब पूरी पॉलिसीज लिया सर जाहिर है डेमोक्रेसी में वोट की खातिर तो काम करेंगे ना आप ये तो नहीं करेंगे कि आपका वोटर कुछ कह रहा है और आप अपनी मर्जी से काम करते रहेंगे तो देन माई देन आई स्टार्टेड टू एनालाइज द सिचुएशन एंड आई रियलाइज कि यार ये तो जब तक इस मुल्क का आवाम डिमांड अपनी चेंज नहीं करेगी आपका तो वोट आपके तो पॉलिटिशियंस जो भी आ जाए उन्होंने वही आउटकम लेकर आने हैं एंड दैट्स वेर योर मीडिया इज प्लेइंग अज टेरिफाइंग रोल बिकॉज द मीडिया वट द मीडिया इज डूइंग एज द मीडिया इज नॉट टीचिंग यू फेयर नहीं है वो अपने एनालिसिस के अंदर मीडिया ने मैंने अभी आपको एक इकॉनमी का एक आपको वो बताया आप मुझे बताएं आज तक किसी मीडिया ने आपको ये चीज़ बेसिक तरीके से बोली वो आपको ये कहेंगे डॉलर रेट के ऊपर तबाही मच गई कभी भी किसी ने नहीं बताया कि डॉलर रेट से फ़ायदा भी हो सकता है नुकसान भी हो सकता है ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है मीडिया आपका कभी भी आपको आके एक्चुअली ये नहीं बताएगा कि लिसन यू आर नॉट प्रोड्यूसिंग इनफ एंड सो पाकिस्तान यू नीड टू गेट योर शेड टुगेदर राइट द फैक्ट इज यू वांट आप दुबई से आते हैं आप यूके से आते हैं आप यूएस से आते हैं यू वांट एन इकोनॉमी एंड एन सोसाइटी दैट इज सिमिलर टू दैट यार वॉट आर यू डूइंग फॉर दैट इकोनॉमी यू नॉट डूइंग एनी यू नॉट प्रोड्यूसिंग एनी बॉल पॉइंट आपका चाइना से इम्पोर्ट हो रहा है आपके आउटफिटर्स जो हैं वो चाइना से कपड़े लेकर आ रहे हैं बिल्कुल एक टेक्सटाइल नेशन है राइट right? और आप उसको किस तरह रोकेंगे लसन आप कह लसन इम्पोर्ट होता है लसन इम्पोर्ट होता है आपकी जो वो है आप कहते हैं जी छोटी सी मिसाल है अगेन यहाँ पर ये चीज़ें जिसमें मुझे कंफर्म क्रिटिसिज्म मिलेगा एक मिसाल मैं आपको दूंगा आईएमएफ पाकिस्तान में पूरा पाकिस्तान आईएमएफ को गाली देता है देता नहीं देता जी बिल्कुल आपके इर्द गिर्द भी लोग कहते होंगे आई तो बिजनेस है दो नंबर लोग हैं सिर्फ जलील करने आते हैं आपको पता है आई जो कंडीशन लेकर आता है दो कंट्रीज जिनकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ जिन्होंने वो कंडीशन आई जब उनके पास गया था उन्होंने उनकी कंडीशन मानी आज तक वो आई के पास नहीं गए तुर्की और इंडिया इक्यानवे का तुर्की आ, इंडिया और 2001 का तुर्की आप लिटरली जाकर देख लें इंडिया 2001 में जब गया था आईएमएफ के इक्यानवे में आईएमएफ के पास गया था इंडिया के पास सिर्फ थ्री वीक्स के रिजर्व्स थे इंपोर्ट के इंडिया की इतनी बुरी हालत थी कि पता नहीं साठ सत्तर टन सोना उन्होंने ब्रिटेन ओवरनाइट शिप करवाया था ताकि वो पैसा ले सकें आई से कर्जा ले सकें और वो उसके बस ओवर द नेक्स्ट थ्री टू फोर वीक्स उनकी करेंसी थर्टी रह गई थी राइट right. यानी कि अगर सौ रुपए का एक डॉलर है तो साढ़े तीन सौ सवा तीन सौ का डॉलर आपका थ्री हफ्ते के अंदर आप सोचें क्या आफत नहीं आई होगी उस मॉल के अंदर उन्होंने सारी सब्सिडी अदा दी अपने गैस के ऊपर उन्होंने अपने जो अनाज था उसके ऊपर सब्सिडी हटाई उन्होंने फ्री मार्केट को लाया सारा कुछ किया पहले तीन चार साल उनके बहुत मुश्किल थे उसके बाद आपका आज तक आपके सामने इंडिया आपके सामने नंबर आपके सामने तुर्की की जाके देख लें मिसाल आपके एग्जैक्ट सामने इन दोनों कंट्रीज में एक चीज़ कॉमन है अगेन पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर थ्राइविंग अगेन मीडिया तो मैं अच्छा इंडिया का मीडिया को इतना खास नहीं है इंडिया में इंडिया में ट्रांजेक्शन टू पावर है तुर्की में नहीं है तुर्की में पता नहीं दस बारह मार्शल लॉ लग चुके हैं मगर टू आपने कहा टू के बाद जो है इट्स बीन आई थिंक वन डेट अर्दो खान स्टार्ट आफ्टर टू थाउजेंड वन या तो उससे पहले वही बिल्कुल सेम हिस्ट्री थी सेम हिस्ट्री थी उनकी इजिप्ट को आप देख लें बहुत ही बिल्कुल मुझे लगता है इजिप्ट और पाकिस्तान एक दे आर डिस्टेंट ब्रदर्स यानी एक अरबी और एक साउथ एशियन है वही जो इजिप्ट के साथ भी वही हशर हो रहा है वही बार बार पीसफुल ट्रांसफर पावर का जो था वो मसला आ रहा है उनको और वो भी उसी उसी रोड पर जा रहे हैं अगेन मेरा जो है आई फील एक बहुत ही सिंपलिस्टिक वो है अनालिसिस अगेन इट्स नॉट दैट ब्लैक एंड वाइट बट आई हैव अ वेरी पॉजिटिव व्यू ऑफ पाकिस्तान ग्रांटेड के ट्रांजेक्शन ऑफ पावर एंड फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड दैट अ थ्राइविंग डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल विदाउट अ थ्राइविंग फ्री मीडिया या एंड 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 दैट मीडिया और और अदर चले मीडिया ना भी करें देखिए मीडिया देखें मैं आपको बता दूं मीडिया अच्छी बात है वो उतर चुका है मेरा पॉइंट ये सेल्फ करेक्टेड अगर आप इसको चलते हैं छोटा बच्चा है वो कर रहा कर इवेंचुअली दे सेल्फ रेगुलेट Okay. आप आप एग्जाम्पल्स देखें ना बाकी डेमोक्रेसीज़ की 
जिस तरह वेस्ट में भी पहले वेस्ट का भी कोई मीडिया कोई खास फॉक्स न्यूज़ है लाइक और जो फेक न्यूज़ आपको उधर मिलती है फॉर एग्जांपल यूएस और ब्रेग्जिट पूरा फेक न्यूज़ के ऊपर हुआ यूएस में डोनल्ड ट्रम्प आया फेक न्यूज़ के इट्स नॉट इट्स नॉट अ परफेक्ट वर्ल्ड बट अगेन एक थोड़े से प्रिंसिपल्स होते हैं एक डेमोक्रेसी के वे यू लेट द फ्री मार्केट आपने कहा था यू लेट इट हैपन इस तरह एंड देन यू सेल्फ रेगुलेट अगर आपको कभी रेगुलेशन की जरूरत पड़ती है और यू सब करना पड़ता बट डू यू थिंक द मीडिया इज नॉट विदाउट रेगुलेशन इन द यू के और द यू एस सो अगेन लाइक आई गेव एन एग्जाम्पल पाकिस्तानी मीडिया अगर मैंने एक पूरा रिसर्च पेपर लिखा हुआ है मेरी एक मीडिया एंड लॉ एंड एथिक्स का कोर्स था यूनिवर्सिटी में मैंने पूरा रिसर्च पेपर पाकिस्तान के ही ऊपर वी हैड टू चूज अ कंट्री एंड वी हैड टू मैं पाकिस्तान पर लिखा था पाकिस्तानी मीडिया लॉ एज इज एक्चुअली रियली रियली गुड ठीक है द राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट है हमारा और जो लाइक इट्स रियली गुड अगर कोर्ट्स में अगर आप जाएँ सारा आपके पास सारे वो हैं डेफेमेशन सारा सारे केसेस के पास आपके एक जो पार्लियामेंट्री निज़ाम है आई थिंक जो पाकिस्तानी मीडिया लॉ है इट्स अप टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अब वो अब एक होता है ऑन पेपर और होता है एक्चुअल रियालिटी तो आई जस्ट फील लाइक गवर्नमेंट शुड वो अच्छा किया कि उन्होंने हाथ उठा लिया अपना फंडिंग से ठीक है राइट वेयर एज कुछ जगह पर यह भी एक आर्ग्यूमेंट बनाया जा सकता है कि गवर्नमेंट शुड सब्सिडाइज इंडिपेंडेंट मीडिया अगेन बिकॉज इट हेल्प्स विद द्राइविंग डेमोक्रेसी मगर अगर वो उठा भी लेते हैं यू लेट दैम बी एंड लेट दैम डू देर थिंग राइट ठीक है देर गो मेक मिस्टेक्स इफ दे डू अ फेक न्यूज या डेफेमेशन यू गो टू द कोर्ट्स राइट आपको दूसरी तरीके से प्रेशर नहीं जो ट्रोलिंग चलती है खैर बात शुरू हुई थी वहाँ से कि फ्री इज द मीडिया फ्री इन पाकिस्तान और नॉट या एंड वट वट्स योर टेक ऑन इट I think it's I think it's freer than a lot of uh, places in the world. I think it's uh, it's definitely it's free or not free. Uh, I think it's hundred percent free. I think it's free because of I'll I'll give you a few reasons. I think if Rehan Khan has to pay out a bunch of cash and put out an apology in the UK for pandering fake news, whereas a person in Pakistan can pander fake news and get away with it, that's more freedom than you have in the UK. I think if you can go and create an entire Papa John's scandal without any logical shred of proof, ठीक है आप सिर्फ और सिर्फ उस पर लगा रहे हैं कि यू नो बिकॉज एक 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 मुझे लगता है क्योंकि वो भी इस टाइम पे हुए वो भी उस टाइम पे हुए कोई लॉजिकल कोई इकोनॉमिस्ट बैठेगा ना वो उसको वो नहीं निकाल सकता वो पूरा एक स्कैंडल बनता है वो स्कैंडल बनता है टू दी एक्सटैंड के एक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल जनरल्स ऑफ दिस कंट्री चूज इज टू रिजाइन एंड टेक्स अ बैक सीट and nothing happens from it nothing like there are no arrests no black vigos no nothing that means in my opinion the media is free aap pakistan army general ja ke twitter pe likhe aap ja ke dekhenge pakistan ke rehaishi with faces on with names on wo kya kya maa bhain ki galiyan de rahe hain sara kuch kar rahe hain pakistan army ke khilaf sara kuch ho raha hai aur unke khilaf kuch nahi ho raha i think media is free i think aapke media ke upar ja kar ha definitely jiske upar main kahunga i'm not going to be blind देर आर सर्टन एक रिसेंट प्रोटेस्ट हो रही है ठीक है मीडिया ने नहीं कवर की इट्स 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 द सेम एलिमेंट जिसको आप नेशनल सिक्योरिटी के एलिमेंट में ले आते हैं और आप उसमें जाते हैं जाकर आपको पता है कि पिछले दस साल में अमेरिक इंडिया में सुसाइड बॉम्बिंग्स हैव बिन फार मोर देन हाउ मच पाकिस्तान हैट यू नेवर सी दैट इन द मीडिया जिससे नेशनल सिक्योरिटी डॉक्टर आएंगे जिसके अंदर वो करते हैं ट्रम्प फॉर एग्जाम्पल मेट ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग होता है फॉर पीपल डेंट नो दैट न्यूयॉर्क टाइम्स इज सपोज टू बी द बेस्ट ऑफ जर्नलिज्म इन द वर्ल्ड एंड ड्यूरिंग ट्रम्प्स टाइम Um, uh, for the longest time, people thought, you know, free media, free media. So government intervention, no, even not. And this one time, Trump started, uh, you know, screaming at the New York Times for writing this article around Russians, and uh, said, you know, these are traitors and or fake news. And the uh, the editor in chief of New York Times tweeted back and said, listen, we ran our ran this page through ran this piece through your national security advisor. And that's where people just lost their minds because they realized that the New York Times actually sensitive pieces. स्टेट डिपार्टमेंट से वेट कराता है एंड दे डू नॉट रन इट अनलेस द स्टेट डिपार्टमेंट वो सो नेशनल सिक्योरिटी का तो एलिमेंट पूरी दुनिया में एग्जिस्ट करता है अमेरिका में भी करते हैं द बेस्ट जन ऑफ चैम्पियन ऑफ फ्री स्पीच बट बियॉन्ड नेशनल सिक्योरिटी पर्सनल उसमें आ जाए किसके कौन सा बचा हुआ है इस मुल्क में किसके खिलाफ बात हर एलिमेंट की आप इमरान खान को ले आए पीरनी जादूगरनी से लेके जानी तालिबान खान रू दिस और दैट आप नवाज शरीफ को ले आए हर किस्म का चोर डाकू लुटेरा जदारी तो माशाल्लाह सुबह ही है ठीक है वॉट एग्जैक्टली इज इट दैट वे ट्राइंग टू स्पीक बट आर अनेबल टू दैट्स माई क्वेश्चन लाइक फॉर मी द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल वट हैपन टू द जर्नलिस्ट हु रोट दोट एंड गोट डॉन लीक्स वट हैपन टू हेम आई मीन 
again it's a it's he, a national again so it's a national sec- ek to first of all hmm. that journalist he's still there he's still writing he's not koi j- bullet nahi hui thi uske khilaf reaction aaya tha kyunki national security ka wo ek element hmm. tha aur automatically like i said puri duniya mein hota hai america mein bhi hota hai aapka jab trump president of the united states jata hai new york times ke upar hmm. show dalta hai ki tumne hamari national security breach ki hai aake is tarah ka piece nikal ke pakistan mein bhi da rahe hain aur ab aapko yaad hai ki don leaks kya thi Don Leaks essentially it was a very clear national security breach jo ke aapka uh, aapko pata hai wo ek narrative tha puri uh, regional ka uski politics mm-hmm. dependent thi aapki nation state ki uh, puri politics uske upar dependent hai aapne ja kar ek political narrative ke khatir aapne usko throw kar diya to zahir hai usme national security element tha mm-hmm. national security element ko side pe kar dein personal zaat pe aa jaye uske alawa aap mujhe koi aur cheez bata dein jiske upar jo hai na national security ke zumre ke alawa baat nahi hoti ha ek property sahab hai sahab hai unke bare mein baat nahi hoti mm-hmm. wo government to nahi karti वो तो आपका सेल्फ रेगुलेटेड मीडिया करता है बिकॉज ऑफ मनी बिल्कुल राइट सो देर आर दिस इज द थिंग विद जब मैंने बात वहीं ले जाते हैं जहाँ मैंने कहा था ब्लैक वीको पे डिपेंड करता है ऑफ कोर्स देर आर एरियाज इन पाकिस्तान वे यू कॉन्ट वट यू कॉन्ट टॉक अबाउट अगेन आई एम पैशनेट अबाउट जर्नलिज्म मैंने अगेन आई आई विल ट्राई टू क्रॉस दोज बाउंड्रीज राइट वी गो बैक गो बैक टू वेर वी वर स्टार्टिंग तो आई विल ट्राई टू क्रॉस अब वो ब्लैक वीको प्राइवेट सेक्टर हो या कोई और चीज़ हो सेक्टर हाँ जो भी हो आई ट्राई टू पुश दोज बाउंड्रीज आई ट्राई टू एक्सप्लोर दैट और विल सी कि आई मीन आई एम गन गो विद द फ्लो बट अब इस वक्त एट दिस पॉइंट आई एम डॉक्यूमेंटिंग माई ओन स्टोरी राइट और अगेन रेवेन्यू की बात आपने की थी अभी रेवेन्यू कमा रहे उसमें यह था कि अभी एडसेंस है विल सी एक ब्रांड्स का आता है या फिर मर्चेंडाइज का एक ऑप्शन है दूसरा अगर दैट डजेंट वर्क आउट दैन आई कुड मे बी थिंक अबाउट मेकिंग डॉक्यूमेंट्रीज एंड स्टार्ट सेलिंग दैम टू अल जजीरा बी बी सी वट एवर राइट दैट डजेंट वर्क आउट दैन आई कैन डू अ पार्ट टाइम जॉब इफ दैट डजेंट वर्क आउट दैन आई कैन डू अ जॉब देखिए फिल्म तो मैंने अपना जिंदगी का सोच लिया लाइक दिस इज वट आई एम गन डू फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ सो वट आई लव आई एम वेरी पैशनेट अबाउट तो इसलिए वो स्टूडियो भी बनाया है बिकॉज आई सी इट एज अ लॉन्ग टर्म थिंग तो प्लान तो मेरा है लंबा पाकिस्तान में रुकने का तो इस वक्त एट दिस स्टेज ऑफ माई टाइम आई एम डॉक्यूमेंटिंग दैट ट्रांजेक्शन एंड जो रिस्पॉन्स आया ओवरसीज पाकिस्तानीज का और पीपल हु आर सिमिलर टू मी इन मेरी तरह थर्ड कल्चर किड्स वो बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग है ऑनस्टली आई एम सो हैप्पी और मुझे बड़ा यानी अच्छा लगता है कि पीपल आर एबल टू रिलेट क्योंकि जब मैं कॉन्टेंट बना रहा होता हूँ तो मैं अपने जो हाई स्कूल मेरे दोस्त हैं उमेर अहमद नहीं जिनमें मैं नाम लूँगा तो वैन आई एम मेकिंग दैट कॉन्टेंट आई एम थिंकिंग फ्राम देयर परस्पेक्टिव तो मेरी प्राइमरी ऑडियंस उस तरह के लोग हैं जो दुबई शारजा ये कतर वगैरह में पले बड़े हैं और अगेन द डायलमा ऑफ आवर जो गल्फ में पलते बढ़ते हैं इज लाइक वी कैन नेवर कॉल दैट प्लेस आवर होम हमें कभी भी वहाँ पर पासपोर्ट नहीं मिलेगा कभी परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती वी कैन ऑलवेज तलवार सर पर लटक रही होती है कि यू कैन भी किकड आउट तो वो जो तलवार है ना वो एक जब मैं यहाँ आया वो बहुत ज़्यादा मेरे लिए लिबरेटिंग था तो पाकिस्तान के जो पॉजिटिव्स मुझे यहाँ आके लगे वो ये था कि मैं ये मेरा मुल्क है आई हैव नेवर फेल्ड दैट इन माय होल लाइफ एडल्ट लाइफ तो वो एक वो था कि मैं ये मेरा मुल्क है मैं यहाँ पे प्रॉपर्टी ऑन कर सकता हूँ ये मेरा घर है यहाँ अब जब आपका अपना घर होता है किराए का फ्लैट होता है आपका दिमाग बहुत ही चेंज हो जाता है नेट है ना आपके पास एक असेंशियल जी बिल्कुल उस तरह दिमाग ही आपको ऑपरेट करना डिफरेंट करना जैसा सोलर लगाया मैंने मैंने अपना वो मुर्गी का दड़पा जिस तरह से मैंने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया उस पर जितना जितना पैसा उस पर लगाया शायद अगर किराए का मतकान होता मैं कुछ भी नहीं करता तो उस तरह से मैंने उसको भी इन्जॉय किया और अब जो है तो लॉन्ग टर्म इस तरह से था और दूसरा ये कि क्रिटिसिज्म आई कैन क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट आई कैन क्रिटिसाइज लाइक वही रिमाइंड फ्री मीडिया की तरह इस इलाके से आ रहे हैं वहाँ तो बहुत ही बैड सीन है बिल्कुल एग्जैक्टली तो जो मेरी वहाँ पर अगेन जर्नलिज्म मैंने पढ़ा था मगर इन अ सच अ क्लोज इन्वायरमेंट तो मैं मुझे एक ना वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं आई डोंट नो यूज़ अर वर्ड बट एक बहुत एक वो है जुनून के आई वॉन्ट टू डू दिस इन वे कि आई वॉन्ट टू परसू दिस जर्नलिज्म बिकॉज आई वॉज नॉट एबल टू डू दैट प्रॉपरली सो दैट्स वट मोटिवेट्स मी टू मेक कॉन्टेंट ऑन यूट्यूब राइट मुझे ये बताइएगा कि एट दिस पॉइंट इन टाइम यू डूइंग हम वीडियो आई डूइंग सो आई एम डूइंग अबाउट वंस वन अ मंथ बट आई वॉन्ट टू स्लोली कम बैक टू यानी वंस अ वीक फिर आई वॉन्ट टू चेंज माई फ्रीकुंसी अभी जो है मेरा इंटेंडेड नहीं था बहुत इन डेप्थ कॉन्टेंट हो गया था बट आई वॉन्ट टू चेंज दैट टू मोर लाइक रेगुलर जो मेरा पहले प्लान था डेली ब्लॉग्स का वहाँ पर मैं आना चाहता हूँ 
اس میں یہ ظاہر ہے کہ جب آپ نے یہ اسٹارٹ کیا ہوگا تو کچھ نہ کچھ آپ نے دیکھا ہوگا انڈسٹری کو دیکھا ہوگا اسپیس کو دیکھا ہوگا پرابلی ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ کہ نو ٹاپ کے پلیئرس کون ہیں ان کی ایک سرٹن ایک ظاہر ہے آپ کو ارننگس پتہ تو نہیں لگ سکتی لیکن آپ کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ ٹھیک کام چل رہا ہے کمفرٹیبل ہیں ہو سکتا ہے گلوبل آپ نے لوگوں کو دیکھا ہو جن کو آپ نے ایز آئیڈلائز کیا ہو گیا اس طرح کا اگر میں کر لوں تو مے بی آئی مائڈ بی ایبل ٹو ڈو اے گڈ جاب تو واٹس یور ٹیک آن دی انڈسٹری رائٹ ناؤ ان پاکستان جو ڈیجیٹل کی اور یوٹیوب کی پرٹیکولرلی چل رہی ہے یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا ایز اے کمیونیکیشن پروفیشنل اور سم تھنگ آئی ہیو اسٹڈیڈ تو آئی واز ٹرین ٹو اگین سی ٹرینڈس اچھا پاکستان کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹس آلویز دا لاسٹ ون آف دا لاسٹ ونس ٹو فالو دا ٹرینڈ تو آپ جو ہے دوسری جگہوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں کیا ہوا اینڈ دین یو کین پرابلی پروڈکٹ کہ پاکستان میں بھی یہی ہوگا تو اب جو آپ کہہ رہے تھے نا میں جب ٹوینٹی ایٹ اس میں ایج پہ آیا اگین جو مجھے بہت زیادہ اگین اندر ہو رہا تھا کہ یار کچھ کرنا ہے کچھ کرنا ہے وہ اسی وجہ سے تھا بیکاز آئی سو کہ ابھی یہ جو ڈیجیٹل میڈیا ٹرین ہے ایک یہ بھی چلنا شروع ہو گیا یا مجھ سے مجھے بس تھا کہ مجھ سے چھوٹ نہ جائے تو آئی ہیڈ دا پلیجر ہوسٹنگ جنید بھائی جنید اکرم ان دوہا تو ان سے بھی میں نے آنے سے پہلے ڈسکس کیا تھا کہ شڈ آئی کم شڈ آئی ناٹ وہ ایک الگ کانورزیشن ہے ہماری پرائیویٹ بٹ ان کو میں نے یہ کہا تھا کہ ایز جو میری سیٹنگ تھی آئی واز اے فلم میکر آئی نیو دس اسپیس آئی واز ان سوشل میڈیا تو میں نے کہا تھا میں مجھ پہ لانت ہے اگر اف آئی ڈونٹ ٹیک ایڈوانٹیج آف دس ٹائم آئی میٹ دس اسپیس ان دس پلیس ان دس پلیس اینڈ ٹائم کہ میں پاکستان کی جو یہ ڈیجیٹل میڈیا اسپیس ہے If I don't enter it right now. تو آئی ووڈ رادر لائک فیل تو نہیں مجھے کہنا چاہیے اگر ایون اف آئی فیل کہہ دیں یا اف آئی ڈونٹ سکسیڈ آئی ووڈ بی ویری گلیڈ آئی ٹرائڈ تو میرے لیے ایز اے ایک مجھے لگتا ہے کہ پورا ایک سیٹنگ تھی ساری میری جو بیک گراؤنڈ ہر چیز جو میری لائف تھی آئی واز ایٹ دس وینٹیج پوائنٹ ویر آئی ہیڈ ٹو لائک آئی لائک آئی ہیو ٹو ڈو دس تو آئی واز وہی میں نے انالیسس کیا کانٹینٹ کریٹرس کو دیکھا پیٹرنس دیکھے یو ایس میں کیا تھے باہر انڈیا میں کیا تھا پھر پاکستان کو اسٹڈی کیا دے واز کلیئر پیٹرن کہ اب جو ہے کچھ ہونے والا ہے ڈیجیٹل اسپیس میں اینڈ آئی وانٹیڈ ٹو بی اے پارٹ آف اٹ اینڈ آئی واز آلسو آئی فیلڈ لائک آئی واز لائک ان اے ویری گڈ پوزیشن ان اے پرولیسڈ پوزیشن ٹو ڈو دیٹ رائٹ اینڈ یو وانٹ کیپٹلائز اسینشلی آن 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 دیٹ شفٹ بالکل آپ کو کیا لگتا ہے اس ٹائم کے اوپر یوٹیوب میں مسنگ کیا اگر میں ویسے دیکھوں گا اٹ سیمس جنرلی فار این ایوریج آن لوکر اس کو لگتا ہے کہ یار یوٹیوب پہ سب کچھ ہی میچور ہو چکا ہے اور اور مطلب جو آپ آئیڈیا سوچ سکتے ہیں وہ ہو چکا ہے بٹ ڈو یو تھنک دیر آر سرٹن ایریاز جو کہ ابھی پاکستان میں تو اٹس ناٹ ہیز این ایون بگن ٹو آئی ایکسٹریملی ڈس اگری ود دا فیکٹ دے پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا سیچوریٹیڈ بہت ہی مجھے ٹوٹلی ڈس اگری ود اٹ ابھی تو کچھ ہوا ہی نہیں ہے بلکہ ڈیجیٹل میڈیا میں تو وہ جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں ٹرین مجھ سے چھٹ نہ جائے جب میں یہاں آیا ہوں مجھے اندازہ ہوا کہ ٹرین ابھی چلی نہیں ہے تو آئی ایم اسٹل ون آف دا فرسٹ پیسنجرز آئی فیل تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے اور آئی فیل دیر از الاٹ جو بھی آپ کرنا چاہتے ہیں ادھر یوٹیوب میں پاکستان میں ایوری تھنگ از ناٹ بینگ ڈن یو ول بی دا فرسٹ وانٹ ٹو ڈو اٹ میرا ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی اے سی گائڈ کے اوپر وائی ہیز نو بڈی ایور ڈن دیٹ کہ اے سی کیسے خریدنا ہے کوئی اتنی ڈاکیٹ سائنس نہیں ہے آئی جسٹ میں نے وہ ویڈیو بنائی وہ ایسی وائرل ہوئی ہے اگر آپ کسی بھی میچیور اس میں آتے ڈیجیٹل اسپیس پہ وہ اس طرح سے وائرل نہیں ہوتی جو سکسیس مجھے اور میری وائف کو ملی ہے سکسیس مطلب فورٹی تھاؤزنڈ کے اس میں پہنچ گئے ہیں ہم اور جو میری ملٹیپل ویڈیوز جو ہیں تھری ہنڈریڈ کے سے اوپر گئی ہیں دیٹ کائنڈ آف سکسیس اسمال یوٹیوبرس یگ یوٹیوبرس ڈو ناٹ گیٹ ان اے میچیور اسپیس وچ از دا یو ایس اینڈ دا یوروپ یوروپین کنٹریز تو جو سارا بھی جو ایڈ ریونیو کروڑوں کروڑوں روپے جو ابھی ٹریڈیشنل میڈیا پہ خرچ ہو رہے ہیں آئی ایم اے بگ بلیور کہ آہستہ آہستہ آپ ڈیجیٹل میں آئیں گے اور آہستہ آہستہ یہ ریئلائزیشن ہوئے گی اگین دس از اے ٹرینڈ وی ہیو سین انٹرنیشنلی تو وہ اگین یہاں تھوڑا تھوڑا سا لیٹ ہوتا ہے تو یو کین ایکچولی پروڈکٹ تھنگس رائٹ ابھی ریسنٹلی ایم گن ریپ دس ایپ اٹس لائک این آور اینڈ گاڈ لون ہاؤ مینی منٹس ریسنٹلی یو ٹرائی ٹو بائی اے کار اینڈ اینڈ دیٹ ڈنٹ گو سو ویل آئی نو دیز اے ویری ڈیٹیل ویڈیو یو نو میر پرابلی گن لنک اٹ اپ سم ویئر سو یو گائز کین چیک دیٹ آؤٹ آئی تھنک سو نیور ہیپنس بائی دا وے
خیر فیضان میں ایک شو ہے دیر از اے لنک یو نو ویز بھائی کی ویڈیو ہے اٹس کالڈ واٹس اٹ اباؤٹ پروٹون پاکستان ٹروتھ اباؤٹ پروٹون پاکستان جسٹ لنک اٹ سمر اوور ہیئر بٹ یا سو یو اینڈ اے بائنگ انادر کار آل ٹوگیدر تو ابھی سو اگین کلچر شاک کی بات ہے وہاں پہ جو یو اے میں میرا پلا بڑا ہوں وہاں گاڑیاں بڑی سستی ہیں اٹس اے کامن نیڈ تو گاڑی آپ کو بہت سستے میں مل جاتی ہے تو میں یہاں آیا پاکستان میں میں نے میرا جو فریم آف مائنڈ تھا وہ یہ تھا کہ آئی ول بائی دا موسٹ اکنامیکل کار بابا کے پاس آلریڈی کرولا تھی تھا لائک آئی ایم گن گیٹ اسمال کار تو ایک گاڑ بڑی گاڑی ہوگی چھوٹی اکنامیکل گاڑی تو میں آیا شروع میں میں نے آلٹو دیکھی تو دیٹ واز مائی بجٹ پھر میں نے آلٹو کی سیفٹی دیکھی نو سیفٹی میں تو وہ اتنی خراب تھی اب وہ سیفٹی کمپرومائز میں کرنا نہیں چاہ رہا تھا پھر میں نے اپنا بجٹ بڑھایا سولہ لاکھ سے میں گیا بائیس لاکھ پہ پھر میں نے پروٹون بک کی وچ از دا سیفیسٹ کار یو کین بائی ان دا موسٹ افورڈیبل پرائز اب پاکستان کی گاڑیوں کے ڈائنامکس کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہیں اور یہاں کی مارکیٹ کی ریئلائزیشن مجھے نہیں تھی اس طرح سے بہت سارے لوگوں نے مجھے منع کیا نہیں کرو نیو انٹرنٹس ہیں تو بٹ آئی واز لائک نہیں لیٹس گو دیم اے چانس لیٹس اسٹینڈ اگینسٹ دا کار مافیا اور بگ تھری جو کہتے ہیں تو آئی ڈیڈ دیٹ آئی بکڈ اٹ اور بڑا میں نے پیشنٹلی ویٹ کیا ویٹ کیا ویٹ کیا ویٹ کیا پھر وہ پورے اس میں میرے ساتھ جو میرے ساتھ نہیں بلکہ ہزاروں پاکستانیوں کے ساتھ ہوا ہے ڈی ریگولرائز یعنی گورنمنٹ کی کوئی ریگولرائزیشن نہیں ہے اس کے اوپر مطلب کوئی رائٹس نہیں ہیں ہمارے ریگولیٹڈ نہیں ہے خیر وہ پھر میں نے ایسا نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ میں یہ ویڈیو بنا سکتا ہوں ان کو میں نے لائک آئی بین فار دا لاسٹ ون منتھ میں بولا تھا آپ یار کر دیں لائک آئی ڈونٹ ٹو لائک آئی ڈونٹ ٹو نو بڈی وانٹس ٹو ڈو دیٹ ٹو ٹو کم ٹو دیٹ پوائنٹ ویئر دیئر اٹ ڈزنٹ ورک لائک اٹ ورکس بٹ اٹس ناٹ اے گڈ فیلنگ بیکاز آج میں وہ ایک عجیب سے ایک نیگیٹیوٹی کریٹ ہوتی ہے بٹ اگین وہ میں نے جب پروٹون میں نے خود بک کرائی تھی تو میں نے اس کے اوپر ویڈیو بھی بنائی تھی اور وہ میری ویڈیو دیٹ گاٹ ایٹی فائیو تھاؤزینڈ ویوز ایز ویل بہت سارے لوگوں نے میری ویڈیو دیکھ کے وہ بک کرائی تھی تو ایک مورل رسپانسبلٹی بھی میرے اوپر آ گئی تھی تو پھر میں نے وہ ڈیسائڈ کیا پورا اس کو کروں اور ٹائم لائن اگین وہاں پہ میرا ایک جرنلسٹ جو میرے اندر تھا اس کو بھی میں نے تھوڑا نکھارا اس میں میں نے پوری ٹائم لائن کر کے بتایا پھر جب میں وہ بنا رہا تھا مجھے فگر آؤٹ کیا کہ تو ہمارے ساتھ جو ہے دھو دھوکہ ہو رہا تھا اتنے ٹائم سے تو جب ہو رہا تھا تب نہیں پتہ چل رہا تھا پھر جب میں نے آئی میڈ اے ٹائم لائن پھر میں نے کہا یار ڈزن میک سینس تو پھر وہ میں نے پیس بنایا اور ابھی آئی تھنک اٹ ہیز ابھی لاسٹ ٹائم آئی چیکڈ بارہ ہزار ویوز تھے بٹ آئی فیل لائک جو اس کی وہ آپ کو یوٹیوب بتاتا ہے آئی تھنک اٹس کنا بیکاز کی ایوریج ویو ڈوریشن بہت زیادہ ہے اٹس کنا ڈو ویل آن یوٹیوب بٹ اگین میرا کام یہ نہیں ہے کہ یوٹیوب پہ ویڈیوز کتنے آ رہے ہیں آئی جسٹ وانٹ ٹو ریز اویئرنیس اباؤٹ دس تو میرے ملٹیپل ویڈیوز ایکچولی میں نے نوٹ کیا ہے جی کورٹ میں میں نے ان کو لیگل نوٹس بھیجا ہے اف دے ڈونٹ رسپونڈ ٹو اٹ دین آئی مائٹ گو ٹو کورٹ اچھا ٹو گیٹ واٹ ایور آئی ڈونٹ نو ول دیٹس انادر تھنگ ٹو ایکسپلور اباؤٹ پاکستان بٹ میں نے دیکھا میری ملٹیپل ویڈیوز طرح کی وائرل ہوئی تھی ایک میں نے پی ٹی اے کے اوپر بھی بنائی تھی ٹیکسیز کے اوپر وہ بھی ایک آئی ڈیڈ ناٹ ایکسپیکٹ کہ وہ بورنگ سی ویڈیو تھی یہ ساری بورنگ ویڈیوز ہیں بٹ دے ڈو ریئلی ویل اینڈ آئی فیل لائک ادھر آپ کا بات پھر سے آ جاتی ہے ادھر کے دیر از دس گیپ ان پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا اسپیس یا ایون جرنلزم اسپیس ویئر یو ڈائسیکٹ واٹ دا گورنمنٹ پالیسیز آر اینڈ ٹرائی ٹو سی واٹس واٹ تو اس پی ٹی اے والی ٹیکس والی ویڈیو میں بھی میں نے پازیٹیوز بھی بتائے تھے اس کے ٹیکس کے اور نگیٹیوز بھی بتائے تھے تو اگین میری نالج میں اضافہ کرو مجھے اٹھا کے نہ کہیں لے کر جاؤ میں اپنا مائنڈ خود بنا لوں گا Okay, so this is what I discovered while yeah. exploring and make what you can from it, right? Like, it's, I'm, not say, I'm not saying this is good, this is bad, this is, um, you know, this affects you in a positive or a negative way. It's just, it's just knowledge. And, and then people can take it for what it is. Um, yeah, very interesting thing. You said that this is the This is something that I had a discussion with, I believe, Bilal Munir. I said that in our tech, we start with mobile phones. Mobile phones are also finished. 
वो मैंने पॉडकास्ट सुनी थी उस वक्त मेरी वीडियो आ चुकी थी तो वही मैंने मुझे बड़ा फैसिनेट लगा आपने वो आइडिया दिया था पूरा कि ये एसी वो उस वक्त मैं बना चुका था अच्छा अच्छा तो वरना ये नहीं लोग कहते कि मैंने आपकी वीडियो से उठा के कॉपी कर लिया आइडिया बट येस यू आर राइट समथिंग और एक और मेरा सक्सेस वो था एविएशन में मैंने एयर सियाल के ऊपर रिव्यू बनाया सीरीन के ऊपर रिव्यू बनाया एंड नो बडी लाइक उस तरह का कोई कॉन्टेंट आपको नहीं मिलेगा उसमें मैं जो रिव्यूज हैं उसमें मैं अपना डिफिनेटिव ओपिनियन देता हूँ right. कि ये दिस इज माई रिव्यू बट हमारा और मेरा रमा दोनों का जो कॉन्टेंट में हमारी जो फिलोसफी है इंटरनल वो यही है कि इफ आवर गोल इज के बंदा जब जीरो से शुरू करके जहाँ जितनी भी लंबी वीडियो है फिनिश करे ही शुड लर्न एटलीस्ट वन सिंगल थिंग न्यू ज्यादा हो तो और भी अच्छा है दैट्स आवर कॉन्टेंट फिलोसफी बोथ ऑफ अस I mean, that's a recipe for success in my opinion for digital media uh, it doesn't seem very glamorous us tarah se because it seems like oh you know like bhai chhod bhai pranks bana kya kar raha hai that seems more glamorous but um agar aap ek scientist ki lens se dekhein ya ek ek com specialist ki lens se dekhein to definitely uh wo jo underlying brand philosophy hoti hai jis brand jo aapki hai ki you know i, I want to add value wo badi important hoti hai long term sustainability ke liye right like sure you're you're at 40k right now but where will you be a year from now where will you be five years from now will entirely depend on how closely you can actually stick to your brand philosophy and and in a very subconscious way like shayad logon ko pata bhi na lag raha ho ki wo seekh rahe hain wo shayad aapki family ki lifestyle follow kar rahe ho lekin usme unko value mil rahi hai bilkul aise hi hai to aur bhai this na choti doesn't have to be very aur itna isko hum serious bhi nahi lena chahiye ki yaar aap kuch sikhana hi hai for example रमा की वीडियोस हैं ऑर्गेनाइजिंग क्लोजेट्स और उस पर लोग सीख लेते हैं कि भाई इस तरह से भी हो सकता है वाह तो यही है और अगेन दिस इज़ अगेन समथिंग वी कैन कॉपी फ्रॉम मेच्योर्ड इंडस्ट्रीज आप मेच्योर डिजिटल इंडस्ट्री में देखेंगे वहाँ पे वैल्यू बेस्ड कंटेंट ही है तो आपने वही कॉपी करके यहाँ पर पेश करना है तो अगेन एज अ साइंटिस्ट कॉम स्पेशलिस्ट दिस इज़ वट दे वुड डू दे वुड जस्ट कॉपी ऑलरेडी वट हैज़ बीन सक्सेसफुल एनी वेर एल्स एंड डू इट हेयर 100% ंगस्तान and i moved decided to move because i see a future in pakistan so there are multiple aspects to it ek to digital industry jo thi meri industry jahan pe main kaam meri jo niche hai wo i see thriving agar pakistan ke us perspective thoda broad mein aate hain to cpec i see i really believe in cpec as well and i feel like the pakistan ka jo pura silk route mein hai china is going to be the next बिग इकॉनमी इन वर्ल्ड ऑर्डर जो है शिफ्ट होएगा आई बिलीव दैट और उसका भी मैंने एक बैट ली दैट वॉज अनदर वन सेकेंड तीसरा वही है कि एज लॉन्ग एज जो है वी आर अ यंग डेमोक्रेसी वी आर लर्निंग वी आर मेकिंग अलॉड ऑफ मिस्टेक्स बट एज लॉन्ग एज दिस पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर देर इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन और फ्री मीडिया फ्री एंड फेयर मीडिया आई सी अ रियली गुड एलिमेंट एड करूँगा आपने मिस कर दिया आई फील लाइक गुड जस्टिस सिस्टम वो अब देखते हैं मैं कोर्ट पे जाता हूँ तो क्या होता है हमारे साथ बट यस दैट कुड बी सेड आई आई कॉन्ट कॉमेंट ऑन इट हमारा सेशन हाई सुप्रीम एंड एंड थ्री इट वाज जस्ट 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 एक डेट हर दफा डेट लगाने के लिए पड़ते थे जस्टिस सिस्टम इज टेरेबल इन पाकिस्तान और मैंने ये रियलाइज़ किया है कि जस्टिस सिस्टम जिस मुल्क में अच्छा हो देखें सिंपल सी बात है आप अगर दुबई में जाके कुछ भी करने की कोशिश करते हैं आपको पता है कि यार खुदा ना खासा कुछ ख़राब होगा ना तो मुझे कोई आके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा बिल्कुल ऐसे ही है पाकिस्तान में आपको पता है कि यार अगर लग गई ना मेरी तो लग गई आपको मुझे कोई बचाने वाला नहीं है बिल्कुल um and that eventually boils down to justice system not from very very criminal cases like hum to bade high profile cases ko uthate hain kehte hain dekho zara wahan par ho gaya nahi hua jo bhi hua whatever but something as simple as mujhe main ek businessman hu maine aapke the contract kiya main ek aap mere employee for example bilkul main aapko kehta hu ki yaar aap mujhe notice dein aur uske baad aapko main tankha de dunga main aapko tankha nahi deta for example nahi hota aap kya kar sakte hain aap 1.5 rupaya kuch nahi kar sakte literally 
क्योंकि आपका जो है ना आपको है कि यार मैं कोर्ट जाऊंगा क्या खा पिए वो छः साल मैं पचास हज़ार के लिए छः साल लड़ूँ ऐसे ही है गाड़ी के साथ भी मेरा यही हो रहा है ना कि वट एम आई मेरे को कोई ऑप्शन नहीं है कोई ऑप्शन नहीं लीगल तो मैंने लिया अब नोटिस भेजा वेल सी अगर क्या होता है सब बिग ग्रुप तो आई डोंट नो इफ दे रिस्पॉन्ड और नॉट दे डोंट केयर हम छोटी सी चीज़ें तो जस्टिस आई फील इज ऑल्सो कनेक्टेड टू फ्री जो जस्टिस है ना वो भी फ्री एंड फेयर इलेक्शन और पीसफुल ट्रांसफर बिकॉज हु मेक्स द लॉ हु मेक्स द जस्टिस सिस्टम एज लाइक जो कॉन्स्टिट्यूशन है जो जो लॉज हैं वो भी एक के जो पार्लियामेंटेरियंस हैं जो आप पीपल द पीपल यू इलेक्ट दे आर दस मेक इट तो अगेन उस तरह से एक रिलेटेड भी हो गया हाँ सॉट उस तरह से वो है तो ये अगर चलता रहता है तो आई सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान एंड आई प्लान टू आई हैव अ लॉन्ग टर्म प्लान इन पाकिस्तान इन शाला और मेरा एक आपने बोला कि खराब एक्सपीरियंस है बट देर आर लॉट मोर विच आर गुड एज वेल तो वो अगेन जस्ट द फैक्ट दैट मैं यहाँ का शहरी हूँ मैं यहाँ हूँ तो और एक एक चीज़ मैं और मैंशन करना चाह रहा था कि people might ask you why i decided to move to pakistan and not because usually gulf is a stopping point for pakistanis to go to the west right. immigration right ab mere sath ek unique tha ki maine do cheeze allah ne mujhe bahut jaldi de di ek to maine i got to travel the world very early on my in my age to 23 se 27 tak i traveled like 29 countries in globally और मैंने इस तरह फॉर एग्जाम्पल छः महीने शिकागो में इंटर्नशिप भी की तो आई गॉट दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस एज वेल तो आई वॉज लकी इनफ कि मुझे वो परस्पेक्टिव मिल गया वेस्ट का वो जो होता है एंड आई डिसाइडेड आई नो ऑफेंस टू दोज पीपल हु डिसाइड टू लिव अ लाइफ देयर स्टे देयर और ब्रेज अ फैमिली देयर मेरा परस्पेक्टिव था मुझे आई डेंट लाइक इट मुझे मेरा पर्सनल चॉइस है और आई डिसाइडेड कि आई डोंट थिंक इज द बेस्ट प्लेस फॉर मी टू रेज माई फैमिली तो कॉन्शियसली फिर मेरा दूसरा था ये पाकिस्तान आने का right. तो ये एक था दूसरा मुझे अल्लाह ने बहुत जल्दी मैंने बहुत अमीर लोगों को बहुत करीब से बहुत जल्दी देख लिया right. तो दूसरा मैंने एक लाइफ लेसन ये था कि पैसे से आपको खुशी नहीं मिल सकती तो कंटेंटमेंट जो होती है तो उससे भी मेरा ये था कि आई वॉज रेडी टू टेक दैट स्टेप बैक सैलरी में कट लिया सैलरी ख़त्म ही उड़ा दी सारी एंड ट्राई टू परस्यू कंटेंटमेंट उस तरह से फिर यानी वो मुझे वो उस तरह से गोल नहीं है कि मैंने बहुत अमीर बनना है या मुझे ये चाहिए वो चाहिए आई जस्ट वांट टू बी एबल टू हैव दैट फाइनेंशियल फ्रीडम एंड बी एबल टू क्रिएट कॉन्ट तो ये दो चीज़ें जो थी मेरे लिए आई थिंक बहुत बड़ा फैक्टर थी टू मेक द डिसीजन टू मूव टू पाकिस्तान या आई थिंक यू नो बेस्ड ऑन ऑल थिंग्स दैट यू टोल मी आई थिंक इन शाह वेल फॉर यू Uh, and I hope that you know you find success in in whatever you do, particularly in the content side of things, because you have a great sure. vision. Uh, Abbas, bhai, thank you so much for coming in. Thank you very much for inviting. And It's an for, honor for all the you know right, the pleasure is all mine. And for sharing all the insight that you did, uh, I hope you have a a great time in Pakistan. I, I hope you don't have to leave. वो देना कुछ लोग होते हैं जो आते हैं और it doesn't work out and then they have to sort of be like यार नहीं. Inshallah, I hope so too. Uh, But thank you so much for thank coming. Thank you very much. For all of you guys, thank you so much for watching. If you have any questions, you can post them. Please do share it. YouTube will like it. Then we will engage with you. Then we will make a conversation. We will share it. Facebook will be below. Then we will join the TBD community. Then we will share different feedback. We will share guest recommendations. We will share articles. We will share. So you can join that as well. Audio platforms will subscribe to the channel. Then we will get episodes. We will get notification. With this, we are going to be starting a TBD TBD clips, I believe, or TBD shorts channel soon on YouTube. So uh, you know, keep, keep a lookout for that. But anyways, this was Sayyid Muzaffar. Oh yes, of course, Jazz Cash. easy paisa yahan par kahin mila raha hoga you can support the channel if you want we accept anything from 1 rupees to as much as you would like is the thought that counts but anyways this was sayed muzammir hasan zaidi you are watching thought behind things thank you so much for watching and i'll see you in the next one